இந்த இணைய பத்தினுடைய இரண்டாம் பத்தினுடைய மூன்றாவது உரை களம் சுடும் புகை என்ற இது சங்க இலக்கியத்தில் ஆழப்பட்டிருக்கிற ஒரு தொடர் இது இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் என்னை ஆக்கிரமிக்கிற என்னை முழுதாக ஆழ்கிற சில உணர்வுகளின் அடிப்படையில் நான் தொடர்ந்து இயங்கி வருபவன் ஒரு 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 காலகட்டத்தில் சிந்துவெளி தொடர்பான தேடல்கள் இப்போது வந்து பல நாட்களாக மனதில் இருந்த சங்க இலக்கியத்தை பற்றிய புதிய வாசிப்பு மீள் வாசிப்பு நான் ஒரு முறை எனது கவிதையில் குறிப்பிட்டேன் அது ஒரு நீண்ட கவிதை அதை முடிக்கும் போது தமிழே கோரிக்கை வைக்காமல் கொடுப்பது உன் கோரிக்கை ஏனென்று தெரியாமல் நடப்பது என் வாடிக்கை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் தமிழ் வந்து எனக்கு கோரிக்கை வைக்காமையே கொடுத்துட்டே இருக்கும் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் அது மாதிரி அந்த மகிழ்ச்சியில் வந்து நான் ஏன் நடக்கிறேன் கூட தெரியாமல் நான் நடந்துகிட்டே இருப்பேன் அதே மாதிரியான இந்த சூழல் தான் வந்து எனக்குள் தேன்றிய ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வு மேலிடு தான் இந்த இணைய பத்திற்கான என்னை அவள் பணித்திருக்கிறாள் அந்த வகையில் வந்து எனக்கு இது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு பயணமாக இருக்கிறது அது சங்க இலக்கியத்தில் படிப்பதற்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு தமிழ் மாணவனாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்பதே எனது வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான பெயராக நான் கருதுகிறேன் இதை அனைவருடன் பகிர்ந்து கொள்வதிலும் இந்த சமகாலத்தில் நமது அடுத்த தலைமுறையில் சங்க இலக்கியத்தின் பால் சில இளைஞர்களை உலகம் முழுவதும் அவருடைய கவனத்தை திருப்ப முடியும் என்றால் இந்த உரைக்கான எல்லா முயற்சிகளும் செல்லத்தக்கதாகும் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த களம் சு சுடும் புகை என்பது வந்து இந்த சுட்ட பானையை பற்றியது பானையை பற்றியது அதிலும் சுட்ட பானை பற்றியது அதனால் அது உயர்வுகளை பற்றியது அவருடைய வாழ்வியல் பற்றியது இன்னும் ஒரு வகையை சொல்ல போனால் நமது பண்பாடு பற்றியது மனிதனுடைய வரலாற்று வந்து ஒரு வகையில் வந்து பானை செய்யும் பண்பாடுகளின் வரலாறு தான் மனித வரலாறுன்னு கூட சொல்லுவாங்க உலகத்தினுடைய மிக தொன்மையான ஒரு தொழில்நுட்ப சாதனை எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்ம கிட்ட யாராவது கேட்கிறாங்க அது வந்து கட்டாய தேர் சக்கரம் இல்லை அப்ப நீராவி எந்திரம் இல்லை இது எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஆனா முதல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு முன்னால வேட்டையாடுறது ஓடுறது ஆடுறது காய பறிச்சு திங்கிறது இதெல்லாம் செஞ்சிருப்பான் ஆனால் முதல் முதல் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கும் போது அது வந்து பானை சக்கரம் தான் அந்த பானை சக்கரத்துக்குனாலதான் தேர் சக்கரம் மத்த சக்கரம் சண்டை பேரரசுகள் எல்லாம் வருது நீரில் கரைந்த பச்சை மண்ணை நிரந்தரமாக்கிய விஞ்ஞானம் எது தண்ணியில அதுக்கு முன்னால வந்து தண்ணியில வந்து பானை கரைஞ்சிடும் எது செஞ்சாலும் மணல் களிமணல் வந்து தண்ணியில கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சுரக் கொடுக்கையிலையும் தோல் பையிலையும் தான் இருந்தது ஆக நீரில் கரைந்த பச்சை மண்ணை நிரந்தரமாக்கிய விஞ்ஞானம் எது அது களம் சடும் களம் சுடும் புகை செங்கல் கட்டளை செங்கல் சூளை இதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய ஒரு அதிசய பானையை வனைந்தெடுத்த மந்திரவாதி யார் அந்த மகா பெரிய வித்தைக்காரன் எவன் நான் வந்து மந்திரவாதிங்கிறத விட ஒரு வித்தைக்காரன் அப்படிங்கிற சொல்ல நான் பயன்படுத்த விரும்புறேன் ஏன்னா நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது இந்த பானை செய்யறவங்கள வந்து அப்படி அதிசயமா பார்த்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கூட ஏதாவது எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரிசால இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராப்ஸ் மியூசியத்துல அண்மையில் போயிருந்தப்ப கூட ஒவ்வொருத்தவங்க வர்றவங்களுக்கு அந்த பானை செய்யறது எப்படின்னு அப்படி ஒரு இந்த டூரிஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க என்னையும் உட்காந்து செய்ய சொன்னாங்க அப்ப அந்த பானை செய்யறவங்க செய்யறது வந்து ஒரு வித்தை செய்யற மாதிரியும் ஒரு மாயம் மாதிரியும் ஒரு படைப்பினுடைய படைப்பு மாதிரியும் ஒரு சிருஷ்டின்னு சொல்றாங்க அந்த படைப்பு ஆக்க மாதிரி இருக்கும் தெய்வங்களுக்கு மனிதர்கள் போல உருவம் கொடுத்து படைத்த படைப்பாளி யார் அந்த படைப்பிற்கு உரிமை கோரி அதனுடைய முதல் பூசாரியானவன் யார் இவன் தான் பண்பாடு என்ற தொடக்கத்தில் வந்து மண்ணில் செய்த சுடுமன் பொம்மைகளுக்கு பூசாரியாக இருந்தவனும் அவன் தான் சுரை கொடுக்கையிலிருந்து குடுக்கை அதிலிருந்து குடுவை அதிலிருந்து குடம் தட்டியது தட்டு தடவியது தடவு வட்டமானது வட்டில் கல்லில் இருந்த பள்ளத்தில் தேங்கிய நீரே களத்திற்கு வேர் கல்லில் இருந்த பள்ளத்தில் தேங்கிய நீரே களத்திற்கு வேர் ஒரு மனுஷன் வந்து பாறையில உட்காந்து அல்லது குகையில இருக்கும் போது சில இடங்கள்ல பல அந்த கல்விலேயே ஒரு குழிவு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த கழிவுல மழை பெஞ்ச இடத்துல அந்த பள்ளத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கும் அதை எடுத்து கொஞ்சம் குடிச்சிருப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு குழிவு ஏற்பட்ட இடத்தை வந்து அவன் அவன் கல்விலேயே அவனே ஏற்படுத்தியும் போது இன்னைக்கு கூட நிறைய இடங்கள்ல கிராமங்கள்ல வந்து கல்லுலேயே செஞ்சிருப்பாங்க இந்த குழுதாடி மாடு குடிக்கிறது தண்ணி தேக்கிறது இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஆக கல்லில் செய்யப்பட்டது களம் ஆனா இந்த களம் என்ற கோட்பாடு வந்து எப்படி வளருது சங்க இலக்கியத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான பண்பாடில் தான் இந்த சொற்களை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் 
நான் வந்து இந்த உரை வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வருகிற சொற்களை எல்லாம் ஒவ்வொரு கவிதையாக சொல்லி அதன் மூலமாக நேரத்தை செல்லுவிடுவதில்ல ஒரே ஸ்லைட்ல வந்து இதை எல்லாம் காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்க இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த களம் அப்படிங்கிற மையம் களம் என்ற சொல்லு தான் அதிகமா பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம இன்னைக்கு பானைன்னு சொல்றோம்ல அந்த பானைங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல பானைங்கிற சொல்லு சங்க இலக்கியத்துல ஒரு இடத்துல தான் வருது அப்புறம் பானை எண் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனிதருடைய பெயர் வருது அது பானை என்பதால் வந்ததா அல்லது அதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது மற்றபடி களம் தாழி அப்படிங்கிற சொல்லு அதிகமா இருக்கு குளிசி அப்படின்னு பிழா அப்படின்னா தட்டு பானை இதுக்கெல்லாம் பிழான்னு ஒரு சொல் குடம் வட்டி இன்னும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க ஊர் ஊர் பக்கம்லாம் சொல்லுவாங்க வட்டி எடுத்துருவாங்க வட்டில் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வட்டி அப்படின்னே சாதாரணமா சொல்றாங்க வட்டில் கூட சொல்ல மாட்டாங்க தூதை அப்படின்னு ஒரு சொல் சங்க இலக்கியம் சிறு களத்துக்கு பயன்படுத்துகிறது அதே மாதிரி மட மடான்னு ஒரு சொல் நீங்க நம்புவீங்களா இப்ப கூட யாராவது ரொம்ப குடிக்காரனா இருந்தா குடிக்கிறான்னா மடா குடியும்பாங்க மொடா குடிய மடா குடியும்பாங்க அதே மாதிரி தடவு தசும்புங்கிற ஒரு சொல் அப்புறம் வல்லம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் கரகம்ங்கிற சொல் இந்த மாதிரியான சொற்கள் இவை ஒவ்வொன்றும் பயன்படுத்தப்படுகிற விதம் பயன்படுத்தப்படுகிற சூழல் இதனுடைய பண்பாட்டு ஆழம் இதைதான் சங்க இலக்கியத்தை வேறு இலக்கியங்கள் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இதுல அடுத்து வந்து இந்த களம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஊர் இந்த களம்ங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கிறீங்களா வெசல் அப்படிங்கிற சொல்ற விஷயம் அப்படின்னா அது ஆங்கிலத்தில் கூட அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் களம் களையம் பானை இன்னொரு இடத்துல வந்து தோல் பை இருக்குல்ல தோல்ல இந்த தோல் பையிலேயே வந்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி போட்டு அல்லது ஒரு துருத்தி மாதிரி போட்டுட்டு அதுல வந்து தண்ணியவோ அல்லது கல்லோ அல்லது குடிக்கிற விஷயத்தையோ ஒரு திரவத்தை வந்து அந்த தோல் பையில வச்சிருக்கிறதையும் சங்க இலக்கம் சொல்லுது அந்த தோல் பையில இருந்து அப்புறம் வந்து அணிகலன் அந்த களம்ங்கிறதே வந்து இந்த மாதிரி அணி மணி கலன் ஜுவல்லரிஸ் இதுக்கும் வந்து களம்ங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது களம் கலன் அப்புறம் படகு கப்பல் ஆயுதம் படைக்கலன் அங்க அந்த கலன் களம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து அந்த சொல்லாட்டினுடைய விரிவாக்கத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இயற்கை சார்ந்ததா இருக்கு மண் அப்புறம் அந்த கல கல் அப்புறம் மரம் மரத்துல களம் தோல்வி செஞ்ச தோல் பையும் ஒரு களம் அப்புறம் உலோகத்துக்கு வருது அது வெள்ளியாகவும் தங்கமாகவும் செம்பாகவும் இன்னைக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் வரைக்கும் வந்து இன்னைக்கு வந்து நெகிழி என்று சொல்லப்படுகிறதுல இருந்து அலுமினியம் எவர் சில்வர் இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆக இந்த களம்ங்கிறது வந்து களமும் பானையும் சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ் பண்பாட்டை பொறுத்தவரையில் அவ்வளவு ஆழமா வெல்லு வெவ்வேறு சொடர்களில் தொடர்ந்து பயணிப்பதால் இது கட்டாயம் வந்து வாயில் சுட்ட வடை அல்ல பட்டறிவால் குடம் போட்ட வாழ்வியல் அப்படிங்கிறதா இந்த உரையின் மூலமாக நான் விற்பிக்கிறேன் நீங்க வந்து சட்டியில வடை சுடலாம் ஆனா வடையில சு சட்டிய சுட முடியாது இந்த தமிழ் இலக்கியம் சொல்லுகிற இந்த பானைங்கிறது முழுக்க முழுக்க பட்டறிவால் தொடர்ந்து அந்த நான் பண்பாட்டோடு தொடர்ந்து பயணிக்கிற ஒரு பட்டறிவு அதை அதனுடைய பல்வேறு நிலைகளை நாம் இப்ப பார்க்க போறோம் மட்பாண்டங்கள் அப்படிங்கிறத சங்க இலக்கியம் சொல்லும் போது அதுக்குன்னு பல வகையான பயன்பாட்டு இது இதுதான் வாழ்வியல் வித்தியாசம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பானையை வச்சுட்டு ரிச்சுவலா சடங்குக்கு மட்டும் பயன்படுத்துறது குடம் சொன்னா ஒரு ரிச்சுவல் பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரியான மட்டும் கான்செப்ட் வச்சு இலக்கியம் இருந்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது இந்த மட்பாண்டங்களுடைய அடுப்பில் வைத்து சோறு சமைக்க பெரும்பாலான தொண்ணூத்தொன்பது உணவை வைத்து உண்பதற்கு நான் சில உதாரணம் தான் காட்டுறேன் நிறைய இருக்கு புறநானூறு அங்கநாட்டுல நீர் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு கல் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு சங்க இலக்கியம் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையான இலக்கியம் அதுல ரொம்ப வாழ சொல்லிக்கிற மகிழ்ச்சியா அவனு எது மகிழ்ச்சி அளிக்கும் அதை செய்யறான் நிறைய இடத்துல அந்த கல் குடிக்கிற பத்தி கல் ஊற்றி வைக்கிறத பத்தி இருக்கு ஊறுகாய் போன்ற உணவு உணவுப் பொருள்களை சேமிக்க காடி அப்படின்னு சொல்லி அதை ஊறுகாய் போட்டு வைக்கிறதுக்கும் பெரும்பான்மாற்று படையில இருக்கு பால் கறக்கிறதுக்கு மண்பானையில இருக்கு பால் ஊற்றி குடிக்கிறதுக்கு கிண்ண மாதிரி தயிர் மோர் கடைய தயிரை எடுத்து செல்ல மோரை எடுத்து செல்ல பரிசு வேண்டுவதற்கு பொருளை வைத்து பரிசு அடிக்க இப்ப நம்ம ஏதாவது தாம்பாளத்துல தட்டுல மாதிரி வச்சு கொடுக்குறோம்ல இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுக்குறாங்க கூட நீங்க எடுத்து திடீர்னு வந்து வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு கையில எடுத்து கொடுக்க மாட்டீங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு துணியை வச்சு கொடுக்கறது அல்லது ஒரு ப பழத்தை வச்சு கொடுக்கறது ஒரு கல்யாண பத்திரிகை வைக்கிறா இருந்தா கூட வந்து தாம்பாளம் இருக்கா தட்டு இருக்கா வீட்டுல கேட்பாங்க இல்லைன்னா நீங்க கல்யாண பத்திரிகை வைக்கிறா இருந்தா ஒரு தட்டை பையிலேயே எடுத்துட்டு போகணும் ஆக இந்த இதை வந்து ஒரு களையத்துல வச்சு கொடுக்கறது அதெல்லாம் அடிக்கடி சங்க இலக்கியத்தை வந்து களம் பொண்ணு வச்சு களம் கொடுத்தான் வெளியே வச்சு கொடுத்தான் அதை கொடுத்தான் இதை கொடுத்தான்னு சொல்லும் போது சில நேரங்களில் பரிசு வேண்டுவதற்கு பொருள்களை வைத்து கொடுக்க இரவலர் உணவு கேட்டு வரவனுக்கு மற்றும் உணவு மற்றும் பொருள்களை ஈவதற்கு அந்த களத்துல வச்சு கொடுக்குறாங்க சடங்குகளில்
ஏன்னா அந்த கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் இது சிவகலை இந்த மாதிரியான அடிக்கடி இப்போ நம்ம வந்து முதுமக்கள் தாலிங்கிறத ரொம்ப சர்வசாதாரமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய பண்பாட்டு தொடர்புடைய இந்த மட்பாண்டங்களை பற்றி பேச கொள்ளாமே நமக்கு வந்து நம்முடைய பாட்டரிய வந்து மட்பாண்டத்தை வந்து மெகாலித்தி பாட்டரி அப்படின்னு ஒரு முத்திர புத்தி இரும்பு கால பாட்டரின்னு முத்திர புத்தி இந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்களை தொல்லியலாளர்கள் அப்படி ரொம்ப நாளா இதை அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அங்க இந்த தாலிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு சொல் இதுல வந்து பல பொருள்களில் இது பயன்படுகிறது மாயிரும் தாலி கவிப்ப மன்னர் மறைத்த தாலி எவ்வளவு பெரிய மன்னராக தான் தாலி உள்ள தான் போய் கடைசியில் படுக்கணும் குறம்பை தாலி முதல் கழித்த தாலிய பெரும் காடு தாலி குவளை வாடுமலர் சூட்டி ஓங்கு நிலை தாலி அன்னோர் கவிக்கும் கண்ணகன் தாலி வியன்மலர் அகன் பொழி ஈம தாலி கவி செம் தாலி குவிப்புறத்து இருந்த அந்த முதுமக்கள் தாலியினுடைய வெளியில் இருக்கக்கூடிய வண்ணம் அதனுடைய குவிந்த கூம்பு போன்ற ஒரு பகுதி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முதுமக்கள் தாலியை பற்றிய மிக விரிவான கண்ணோட்டம் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் கிடைக்குது இதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வகையில் இந்திய மக்களினுடைய பண்பாட்டு வரலாறு புதைக்கப்பட்டதும் இந்த தாலியில் தான் இந்த தாலிகளை சரியா புரிஞ்சுக்கிறாட்டுனா இந்திய பண்பாட்டு வரலாறை புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்திய பண்பாட்டு வரலாறுக்கான மிக முக்கியமான முடிச்சுகள் இந்த முதுமக்கள் தாலிகளில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அல்லது ஈமச்சடங்குகளில் அதை ஆராய வேண்டி இருக்கிறது ஏன்னா ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஏதாவது ஒரு புதைக்குழி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி நடந்து போயிடுறோம் அலெக்சாண்டரி பார்த்துட்டு போட அதுக்கு பின்னால நூறு வருஷம் அந்த பக்கமே தலை உச்சி படுக்கல நூறு வருஷத்துக்கு பின்னால போனதுக்கு பின்னாலே அதை பற்றிய தொல்பொருள் ஆய்வுகளை நாம் இன்னும் நம் தண்ணீர் காணவில்லை ஆகவே இந்த தாலியை பற்றிய உரையாடலை நான் இதுல ரொம்ப முக்கியமா அமைக்க விரும்புறேன் இப்ப ஒரிசாவில் எங்க வீட்டுல நான் குடியிருக்கிற வீட்டுல அரசு வீட்டுல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிறைய மரங்கள் இருக்கு மாமரம் செம்பா என்று சொல்லக்கூடிய செண்பக மலர் பொய்யா மரம் நிறைய மரங்கள் முருங்கை மரம் எல்லாம் இருக்கு அதுல ரெண்டு ஆழமரம் இருக்கு ஆஹ் அந்த வீட்டுல அந்த பார்க்கும் போது சில நேரம் வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளைகளும் பார்த்திருக்கோம் ஆழமரத்தை பார்த்திருக்கோம் சில நேரம் அந்த ஆழமரத்துடைய அந்த செவப்பா இருக்கு அந்த கிளி எல்லாம் வந்து நிறைய பறவைகள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கும் இந்த செவப்பான அந்த பழம் அந்த முந்து முந்தா இருக்கக்கூடிய இந்த செவப்பு பழத்தை பார்க்கும் போது அப்புறம் நல்லா இருக்கு செவப்பா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு உணர்வு தோணும் பறவைகள்லாம் கிளி இந்த மாதிரி எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுதான்னு தோணுமே தவிர இந்த இந்த சங்க சுரங்கம் உரைக்காக நான் திருப்பி சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போற வரைக்கும் சங்க இலக்கியத்துல இப்படி ஒரு வரி எழுதப்பட்டிருப்பதே எனக்கு தெரியாது அதை நீங்க பாருங்க அதாவது இது ஆழம் பழம் ஆழமரத்துல ஒரு பழம் அப்படி எப்படி இப்ப எப்படி பாருங்க தக்காளி மாதிரி இருக்கு பக்கத்துல போய் பார்க்கும் போது அப்படி எப்படி இது ஆழம் பழம் இது வந்து புதுசா செஞ்ச பானை புதுசா செஞ்ச பானையை வந்து படத்தை நான் எடுத்தேன் எடுத்தேன் இதை சங்க இலக்கியம் புது களத்து அண்ணன் கனிய ஆழம் ஆழமுடைய பழம் அது பச்சையா இருக்கும் போது கரு பச்சையா இருக்கும் காயா இருக்கும் போது இது பழுத்து இப்படி செவக்கும் போது புது களத்து அண்ணன் புது சாப்பிட்னா என்ன அந்த இந்த பானையினுடைய வெளிப்பக்கம் சிவப்பா இருக்கிறது ஏன்னா கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்துல வந்து உள்பக்கம் கருப்பா இருக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரையில் பானையினுடைய வெளிப்பக்கம் எப்போதும் சிவப்பாகவே இருந்திருக்கிறது அல்லது வேறு சில காரணங்கள் ஒன்று கருப்பாக இருக்கும் ஒன்று கருப்பா இருக்கும் சிவப்பா இருக்கும் கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்துல உள்ள கருப்பா இருக்கும் வெளியில சிவப்பா இருக்கும் அதான் வந்து சங்க காலத்தை ஒட்டிய நிறைய இடத்துல இருக்கக்கூடியது வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கங்கை சமய ஒளியோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்ட பழுப்பு நிற பாண்டம் என்பது பயன்படுத்தப்படவே இல்லை இங்கு ஆக வந்து புது களத்து அண்ணன் கனிய ஆழம் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்து வந்து இந்த இதை வந்து இந்த ரெண்டு படத்தையும் பாருங்க அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு வீடு இருக்கு சங்க இலக்கிய புலவன் வந்து ஒரு வீட்டை பாக்குறான் சின்ன வீடு அது சிற்றில் பெரிய வீடு கிடையாது ஒரு ஒரு கிராமத்துல ஒரு சின்ன சின்ன குடிசை இப்படி ஒரு அதை பொதுவா வந்து செம்மண் பூசி வெளியில வந்து சிவப்பா தான் செம்மண் பூசி தான் வச்சிருப்பாங்க இந்த செம்மண் பூசுறதுக்கே நிறைய இந்த செம்மண் பூசி இருக்கக்கூடிய இந்த வீட்டை பார்த்தோன்ன புது களத்து அண்ணன் செம்வாய் சிற்றில் அந்த அந்த அது வந்து அத அத சிவப்பா இருக்கு சின்னதாகவும் இருக்கு அதை பார்க்க போகும்போது தூரத்துல வந்து பார்க்கும்போது புதுசா பண்ண பானை மாதிரி இருக்குங்க நீங்க எந்த அளவிற்கு ஒரு செவப்பு பானை ஒரு இலக்கியத்திற்குள் ஒரு பண்பாட்டிற்குள் ஒரு வாழ்வியலுக்குள் ஊறி போயிருந்தால் ஊறி போயிருந்தால் அதை வந்து நீங்க வந்து புது களத்தென்ன செம்வாய் சிற்றில் அப்படிங்கிற ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் வருகிற ஊமை அதுக்கடுத்து ஒரு முயல் அந்த முயல் வந்து ஏதோ ஒரு 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 மிருகம் ஏதோ ஒண்ணு துரத்துது அந்த முயல் வந்து தாழ்ந்து தள்ளி துள்ளி புளிச்சு அப்படியே போய் விழுந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வெளியில வந்து ஒரு சின்ன கருப்பா ஒரு பானை இருக்கு இது விழுந்த வேகத்தை
குட்டி முயல் கண்ணு மட்டும் முட்டை கண்ணு மாதிரி பெருசா இருக்கு வெறும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய அது ஒரு கருப்பு பானையை உடச்சி விட்டு போயிருக்கு இப்ப எவ்வளவு பெரிய மேட்டர் ரெண்டு 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 லைன்ல ஒரு லைன்ல ஒரு வரியில இந்த சங்க இலக்கியம் பானையை அதன் வண்ணத்தை அதுக்கடுத்துதான் முக்கியமா கவி செண் தாலி புவி புறத்து இருந்த முதுமக்கள் தாலியில இத வச்சு ஆளை வச்சு புதைச்சு அதுக்கு பின்னால வந்து ஈமச்சடங்குகள் பண்றது ஒரு பக்கம் வந்து குவிஞ்சிருக்கும் அது மேல மூடி போட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு அதுக்குள்ள சில உணவுப் பொருட்கள் சில விஷயங்கள் சடங்கு பொருள்கள்லாம் வச்சு பழை புதைக்கிற ஒரு பழக்கத்தை வந்து கவி செந்தாளி கவித்து வைக்கப்பட்டது தாளியில் கவிப்போர்னே மணிமேகலை சொல்லுவாங்க தாளியில கவிக்க வைக்க கவிக்கிறதுனால அது பேர் கவி செந்தாளி அது சிவப்பு கலர்ல இருக்கு அதுல ஒரு புறம் குவி புறத்து இருக்கு அதுல போய் இருக்க சிவப்பா ஒரு 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 பறவை உட்காருங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதே நேரத்தில் வந்து இந்த இடத்தில் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட பானையில் இர எழுதப்பட்ட தமிழ் கல்வெட்டுகளும் தமிழ் பிராமி என்று சொல்லப்படுகிற தமிழ் எழுத்துக்களும் சிந்துவெளியை போன்ற கீரல்களும் தான் இந்திய வரலாற்றினுடைய தொடாத பக்கங்களை தொட்டு இந்திய வரலாறு மக்கள் பண்பாட்டை பற்றிய தெளிவான சிந்தனையை கொடுக்க போகிற ஒரு முக்கியமானதாகும் ஆகவே வந்து இந்த பானை கீரல் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த அதுங்கதான் வந்து ஒரு புயமன் வந்து சங்க இலக்கியம் நம்ம நீங்க எப்படி பார்க்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் களங்கள் பல வகை இருக்கு இந்த களங்கள் பத்தி பேசும்போது சும்மா வந்து ஒரு மரக்களம் இதுல நான் எந்த களத்தை பத்தி பேச மாட்டேன்னு சொல்றேன் அது வந்து வாணிகத்தை பத்தி பேசும்போது பேசுவோம் அந்த அது வேற கப்பல் நாவாய் படகு அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிற மரக்களம் கடல்ல போற களம் களம் தரும் செல்வம் அதெல்லாம் வேற இங்க பேசுறது வந்து பாத்திரங்கள் யுட்டன்சில்ஸ் அந்த பொருள்ல வர புலங்கு பொருட்கள் அதெல்லாம் அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் இதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் இதுல வந்து ஒரு ரேஞ்சேட் சங்க இலக்கியம் கொடுக்குது விலங்கு புண்களத்தில் விரும்புவன பேணி புலம் புனை களத்தில் அதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி அஹ் ஒரு 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 நீங்க பாக்குறதுக்கு சில நேரங்கள் இது வந்து ஒரு மிகைக்கப்பட்ட கற்பனை நான் நிறைய இடங்களை பார்த்தேன் மண்பானை எத்தனை இடத்துல வருது பொன் பானை எத்தனை இடத்துல வருது செம்பு பானை எத்தனை இடத்துல வருது வெள்ளி பானை எப்படி வருதுன்னா பொன் பொன் சின்ன சின்ன பொன் பானை எல்லாம் வருது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் நீங்க போய் இந்த பாப்பிரசியில இருக்கக்கூடிய ஆசிரியால இருக்கக்கூடிய முசிரிஸ் பாப்பிரசிஸ் ஒப்பந்தத்தையும் தாளமி பிளினி போன்றவர்கள் எழுதிய ரோமானிய பேரரசில் இருக்கிறவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு பக்கம் வந்து இந்தியாவில இருந்து இந்தியாவும் அப்படின்னா இந்த முசிலி இந்த கொற்கை இந்த மாதிரியான துறைமுகங்களில் வந்து முத்து மணி அணிகலன்கள் பட்டாடை இந்த கறி இந்த மாதிரி வாசனை பொருள்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மசாலா பொருள் இந்த மாதிரியான வா வாங்குறதுல இந்த கிரேக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய ஆடம்பரத்தினால் இந்த கிரேக்கம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு இத்தனை ஆயிரம் கோடி பொன்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவுக்கு அதன் மூலமா கஜானா காலியாகுகிறது அப்படிங்கும் போது திரும்பி தெளிவா சொல்றான் இவ்வளவும் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆளு திரும்பி வாங்கினது வந்து ஒண்ணு நீ கொடுக்கறது வந்து பொண்ணாவே கொடுத்துருக்கா தங்கமாவே கொடுத்தது அவன் வந்து தங்கத்தை எந்த எந்த ரூபத்துல கொடுத்தான் சரி தங்கத்தை கட்டியா கொண்டு வந்து கொடுத்தான் சரி அவன் ஊர் அகஸ்டஸ் காசு மாதிரி போட்டு தங்கத்தை நாணயம் அந்த நாணயத்தை வச்சு நம்ம இங்க ஒண்ணும் செலவழிக்க போற கிடையாது ஆனா நம்ம ஆளு வந்து உருக்கி அதை வந்து நகையாக்கிடுவான் இன்னைக்கு கூட பாங்க தங்க காசுன்னு சொல்லி லட்சுமி படம் போட்டது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கடையில வந்து காசு மாலையிலே ஒண்ணு இருக்கும் அத 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 வந்து காயினா வாங்கி அதை உருக்கிக்கிடுவாங்க எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு வந்து தென்னிந்தியாவில் இன்றைக்கு வரை இருக்கும் அளவிற்கு ஒரு நகை இந்த தங்கம் இப்ப டொமஸ்டிக் சேவிங்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா டொமஸ்டிக் கோல்டுன்னு சொல்லி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் கோல்டு தான் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு தங்கம் இந்தியாவில் இருக்கிறது அது வீடுகளில் இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் இருக்கும் பெண்களிடம் இருக்கிறது எனக்கு என்னமோ தோணுது இந்த தங்கம் மட்டும் வீடுகள் அப்படி வந்து புதுசா வாங்குற தங்கம் இருக்கும் ரொட்டேஷன்ல போறது இருக்கும் பழைய நகையை போட்டு உருக்கி திருப்பி பண்ணுவாங்க கையில இருக்க அந்த தங்க காசை கொடுத்து திருப்பி உருக்கி பண்ணுவாங்க இப்படியே வர்றது வந்து எனக்கு ஐ உட் நாட் இந்தியாவுக்குள்ள புலங்குற இந்த தங்கத்துல வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ரோம்ல இருந்து வந்த தங்கம் கூட இன்னும் வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது அந்த அளவுக்கு அது ஆச்சரியம் இல்ல பொன்களம் வீரிகதிர் பொன்களத்து உருகை ஏந்தி சில சொற்கள்லாம் நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க மட்டம் பெய்த மணிக்கலத்து சஃபையர் கலர் இந்த ஜார் ஒரு இந்த சஃபையர் கலர்னு சொல்றது இந்த நீல நிறமான ஒரு ஜார் அது வந்து அனைமா வந்து இந்த இந்த கிரேக் மாதிரி இருந்த அம்புரா மாதிரி இந்த மது ஜாடி மாதிரி அதுல வந்து மட்டம் பெய்த மணிகணத்து அல்ல மட்டம்ங்கிறது வந்து லிக்கர் குடிக்கிற அது வந்து ஒரு தேரல் ஒரு லிக்கர் அது அது ஒயின் மாதிரி ஒரு லிக்கர் இப்ப இப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து கடவுக்கியெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் எவனாவது குடிச்சிட்டு ரொம்ப அதிக மீறி குடிச்சிட்டானா மட்டை ஆயிட்டான்னு இந்த மட்டம்ங்கிற சொல் வந
ஆக அந்த இது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில வந்து இந்த வெள்ளியில பால் குடிக்கிறது வெள்ளி வெள்ளி தொட்டில சாப்பிடுறது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சோறு ஊட்டுறதுங்கிறத சங்க இலக்கிய காலத்துல இருந்து வரும் அதே மாதிரி கல்லின் இரும்பை களம் செல உண்டு தோல் பையில அந்த லெதர் பேக்ல அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கிறத அதுல வந்து கல்ல ஊத்தி வச்சிருக்கான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கார் டயர்ல கூட சாராயத்தை ஒன்று பண்ணலாம் இருக்கான் இல்ல அதனால ஏதோ இந்த மாதிரியான ஒரு லெதர்ல பயன்படுத்துற இது இருந்திருக்கு களங்கள் பல வகை அதுல வந்து பல வகையான தொடர்களை சங்க இலக்கியம் பயன்படுத்துகிறது அருங்களம் நன்களம் புனைக்களம் பகுவாய் தடமில் செம்நெருப்பு ஆற பகுவாய்னா கொஞ்சம் விரிஞ்ச வாய் இருக்கிறது முறவு வாய் குளிசி ஓல்டு பாத் வித் ரூயின்ட் மவுத் ட்ரிங் அந்த பழைய பானையில அந்த விளிம்பு நுனி வந்து உடஞ்சி போயிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பானையை சங்க இலக்கியம் வர்ணிக்கிறது புகர்வாய் குளிசி அதாவது மோர் வச்சிருக்க ஒரு பானையை பத்தி மண்பானையை பத்தி புகர்வாய் குளிசின்னு சொல்லுது புளவு நாறு குளிசி அதாவது இந்த மாதிரி மட்டன் சிக்கன் இந்த மாதிரியான அசைவ உணவுகளை சமைத்த அந்த மனம் வீசக்கூடிய ஒரு பானை அப்புறம் வெண்கோல் தோன்றா குளிசியோடு இதில் நிறைய விஷயங்கள் குளிசி தடவு தசும்பு பானை களம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆக நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி மரக்களம் கடல் செல் களம் பற்றி நம்ம இங்கே பேசப்படுறது இல்லை இந்த இதை நீங்கள் பார்க்கணும் இது வந்து என்னை மிகவும் வியப்பில் ஆட்டு இது வந்து இந்த மட்பாண்டங்கள் பற்றிய தொடர்பு இல்லைன்னா கூட இந்த யுட்டன்சில்ஸ் மாத்திரங்கள் பயன்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து இந்த சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்ல விரும்பியிருக்கு என்னத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்தியாவில போகாத இடமே கிடையாது இந்தியாவில எல்லா மாநிலங்களும் எல்லா யூனியன் பிரதேசங்களும் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு மாவட்டங்களை தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பாத்திரத்துல இவ்வளவு கவனம் செலுத்துறதோ பாத்திரத்துல பேர் வெட்டி வைக்கிறதோ இந்த மாதிரி வெள்ளி பாத்திரத்தை வாங்கி வீட்டுல வைக்கிறதோ அல்லது தங்க நாய்கள் வாங்குறதோ தமிழ்நாடு காட்டுகிற அக்கறை நான் வேற எங்கேயும் பார்த்தது இல்லை இதுல வந்து என்ன சொல்றான்னா வெள்ளி பாத்திரத்தினுடைய பயன்பாட்டின் உச்சம் பயன்படாத நேரத்தை வல்லம்ங்கிறது அந்த வல்லம்ங்கிறது ஒரு வகையான பாத்திரம் உரையினி இட்டு வைப்பர் ஒரு வெள்ளியினால் செய்யப்பட்ட முகில் அகடு இந்த இந்த ஓமையை பாருங்க முகில் அகடு களிமதியின் உரை களி வல்லத்து உருநரவு வாக்குனர் அறவு செறி உவுமதி என் என அங்கையில் தாங்கி அப்படின்னு பரிபாடல் முகிலின் வயிற்றை கிழித்து கொண்டு முகில்னா மேகம் அதனுடைய வயிற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியில வர்றது மேகம் கருப்பா இருக்கு அந்த திடீர்னு வந்து நிலா வந்து திடீர்னு வரும்போது அந்த மேகத்துல இருந்து இப்படி கலைஞ்சிட்டு வரும்போது அந்த முகில கிழிச்சுட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய வயிற்றை கிழிச்சுட்டு வர மாதிரி நல்ல பௌர்ணமி நிலா வெளியில வருது அது மாதிரி ஒரு கருப்பா இருக்கக்கூடிய துணி உரை மாதிரி கருப்பு உரைக்குள்ள இந்த வெள்ளி தட்ட வச்சிருக்காங்க அந்த வெள்ளி பாத்திரத்தை அது தேவைப்படும் போது மட்டும் அந்த பாத்திரத்தை வெளியில எடுக்கிறான் அந்த பாத்திரத்தை வெளியில எடுக்கும் போது அது வந்து கரு மேகத்துக்குள்ள இருந்து வெளியில வர்ற நிலா மாதிரி இருக்குன்னா அது வட்ட தட்டுன்னு அர்த்தம் வட்ட தட்டு அது அந்த வட்ட கிண்ணம் மாதிரி அந்த கிண்ணத்தை வெளியில எடுத்து வச்சு அந்த 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 அதுல இருக்கு போங்க அந்த முதல் ஸ்லைடுக்கே போங்க அதை வச்சுட்டு அந்த அந்த கிண்ணம் மாதிரி அந்த வெள்ளி கிண்ணத்துல சூட்டை உண்டாக்கும் கல்லை வார்த்து அதை அதை பிடிச்சோன்னா உடம்புல வந்து ஜிப்னு ஒரு மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் திங் அப்படிப்பட்ட கல்லை வார்த்து அப்புறம் குடிக்கிறான் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முழு நிலாவை வந்து பாம்பு கடிச்சிருச்சு நம்ம பாம்பு போய் கவிச்சுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மரப்பு இருக்குல்ல பாம்பு பற்றிய முழு நிலவை போல தம் உள்ளங்கையில் தாங்கி அந்த கிண்ணத்தை இவன் கையில எப்படி வச்சுட்டு அந்த அந்த தேரல் அந்த கல்லை வச்சுட்டு இருக்கிறான் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பாம்பு கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கிற நிலா மாதிரி இருக்குங்கிறான் அப்ப அந்த மதுவினுடைய வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல பாம்பு கடிச்சது மாதிரி இருக்குங்கிறான் அந்த போதை இருக்க இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓமையை நிலாவோடும் இந்த வெள்ளி பாத்திரத்தை ஒரு ஒரு உரைக்குள் போட்டு வைக்கிறது கருப்பு உரைக்குள் போட்டு வைக்கிறதுங்கிறத பத்தி நான் இன்டர்நெட்ல போய் தேடினேன் என்னடா இதை எப்படி இந்த சங்க இலக்கியத்துல எப்படி இதை பத்தி சொல்றாங்க இதை இவ்வளவு நாளா கவனிக்காம விட்டுருக்கேன் நீங்க கவனிச்சு பார்த்திருப்பீங்க வெள்ளி பாத்திரத்தை மட்டும் பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சும்மா எங்கேயாவது போட்டு வச்சீங்கன்னா எடுத்து திருப்பி பார்க்கும்போது கருப்பாயிருக்கும் இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லி வெள்ளி பா வெள்ளியில வந்து சீக்கிரமாகவும் போடு விழுந்துரும் அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி கருப்பு அடிச்சு போயிடும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்க பயன்படுத்தும் போது திருப்பி போய் பாலிஷ் போடணும் அதை வந்து நீங்க ஏதாவது பேப்பர்ல சுத்தி வச்சிருப்பாங்க கடையில கூட இதை வந்து கருப்பு துணியில அந்த காலத்துல சுத்தி வச்சிருக்காங்க இப்படி வெள்ளி வெள்ளி பாத்திரத்தை ஒரு துணி உரைக்குள்ள போட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிறத அது கருப்பு வண்ணமா இருந்ததுங்கிற ஒரு முக்கியமான பதிவு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய துணைக்கண்டத்துல வேற எந்த இலக்கியத்திலையும் இவ்வளவு தெளிவா இந்த யுட்டிலிட்டி அப்படிங்கிற 
அந்த வனைங்கிற சொல்லுல தான் பானை வருகிறது என்றும் அது அது வந்து பின்னால் வந்து சமஸ்கிருத இந்து ஆரிய சொல்லோடு தொடர்புடையது என்பதை பற்றி டேனர்ங்கிற ஒரு அறிஞரும் பேசுற இந்த வனைங்கிற சொல்லினுடைய ஆக்கத்தை வனைகள திகிரியின் குமிழி சுழலும் அந்த குமிழி வந்து சுழலும் துணை செலல் தலைவாய் ஓவியிருந்து வரிக்கும் காணிரர் வயாம் கட்கு இச்சேயாற்றின் யானர் ஒரு கரை கொண்டனர் களிமீர் சேயாறு ஒரு ஆறு இருக்கு அந்த ஆறுல போகும்போது அவன் வழி 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 நடத்தி சொல்றான் மலைபடு கடாமல கவனமா போடா போகும்போது சில நேரங்கள்ல நீர் வந்து சுழலும் சில நேரம் ஆத்துல கூட அந்த சுழல் அடிக்கும் பாருங்க சுழந்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் சுழல் அடிக்கும் ஆத்துல அந்த சுழல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பானை செய்யற இந்த அந்த சக்கரை சுத்தம் போது சர்ன்னு சுத்தம் போது அந்த மண்பானையில சுத்தம் போது எப்படி சுத்தும் மாதிரி அது மாதிரி தண்ணி சுத்துது அந்த மாதிரி இடத்த நீ அவாய்ட் பண்ணிட்டு சேயாற்றினுடைய வேற அந்த கரை வழியா நீ வந்தீனா நீ பாதுகாப்பா வந்துருவ அப்படின்னு வழி நடத்துறது மலைப்படுக்கடாமல வருது இதுக்கு சொல்ற ஊமை வந்து பானையை சுற்றுகிற இந்த சக்கரம் இது இதை 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 இதனுடைய அழகை நீங்க பாருங்க இந்த இவருடைய அழகியல் எப்படிப்பட்ட ஒரு அழகியல் பாருங்க அதுக்கடுத்து இந்த இந்த இன்றைய தலைப்புல வந்து நம்ம வந்து களம் சுடும் புகை அப்படின்னு இப்ப இந்த நீரில் கரைந்த பச்சை மண்ணை நிரந்தரமாக்கியது விஞ்ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டு நான் வந்து அது சுடுற புகையும் அதாவது அந்த சூளை தான் நான் சொன்னேன் சங்கில இத்தனை ஒரு புகை ரெண்டு புகை இல்ல மீன் சுடு புகை நிறைய இடத்துல மீன் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அந்த மீன் சுட்டு நெய்த நிலத்துல அங்க உள்ளூர்ல நல்ல நிலத்துல நன்னீர் மீனும் இருக்கு கடல் மீன் இருக்கு அங்க அங்க வந்து மீனை சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அதுல வந்து புகை கிளம்புது அவங்க அந்த ஏரியாவில வச்சு மீன் சுட்டு சாப்பிடறத களம் சுடு புகை இந்த பானை எல்லாம் வச்சு சுடுற அந்த சூழலிருந்து புகை வருது புகை விரிந்து அண்ணன் பொங்கு துயில் அவன் ஒருத்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் அந்த ட்ரெஸ் வந்து இந்த மஸ்லின் கிளாத்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது மாதிரி ரொம்ப மெல்லிய ஆவி எண்ணெய் மெல் துகில் அப்படின்னு சங்கிலக்கத்துல வரும் அந்த அவ்வளவு மெல்லிது அதான் கிரேக்க நாட்டுக்காரன் அவங்கள விரும்பி வாங்கியிருக்கான் ரோமானியம் தர அந்த உடை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா புகை விரிந்து அண்ணன் அப்படி போக அப்படி படர்ந்து போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் அது அவ்வளவு மெல்லிதான் ஒரு மஸ்லின் கிளாத் அந்த கிளாத் மாதிரி அகில் ஆர் நரும் புகை இது நிறைய இடத்துல வருது இந்த அகில் மர கட்டை மாதிரி இப்ப நம்ம சாம்பிராணி போக போடுறோம்ல அது மாதிரி இந்த மாதிரி போடு சாம்பிராணி போக போடுறது சில இந்த கட்டைகள்லாம் வாசனை நிறைந்த கட்டைகள்லாம் நம்ம இருக்கிறோம் சந்திரன் கட்டை இது மாதிரி அகில்ங்கிறது ஒரு மரம் ஒளிமண் கூந்தல் கமல் புகை கூந்தல் பெண்களுடைய கூந்தலுக்கு வந்து புகை போடும் இப்பயும் வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு வந்தோம்னா சாம்பிராணி புகை போட்டுவிடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த புகையை போட்டு விடுது அகில் புகை நரையின் நரும் புகை எரிக்குலை நிறைய புகைன்னு நிறைய இடங்கள்ல வந்து மீன் சுடுற புகையிலிருந்து கரும் புகை செம்தி எவ்வளவு முரணா இருக்கு பாருங்க கரும் புகை சி வந்து செம்தி இந்த 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 இதுக்கு பின்னால இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பின்னணியா என்னுடைய என்னுடைய உரைக்கு பின்னணியா வந்து இத இந்த இதை வந்து வடிவமைத்த திருச்சியைச் சேர்ந்த பாலு வந்து ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருக்காரு இந்த நீல நிற வண்ணத்தில் பின்னால இருந்து இந்த சூழலில இருந்து கூடிய இந்த சிவப்பு தீயையும் அந்த கருப்பு புகையும் நீங்க பாருங்க இந்த சங்க இலக்கிய வந்து கரும் புகை செந்தி அப்படின்னு சில சங்க இலக்கிய வர்ணிக்குது அதே மாதிரி குழு மீன் சுடு புகை நரும் புகை நினம் சுடு புகை இந்த மாதிரியான நிறைய புகைகளை வந்து இது பேசுகிறது சங்க இலக்கியம் பேசுகிறது இந்த இதை இதை நீங்க காட்சிப்படுத்துற மாதிரி சில படங்கள் இதுதான் மீன் சுடும் புகை இன்னைக்கும் மீன் சுடுறோம் அன்னைக்கு வந்து இந்த பார்பிக்யூ அப்படின்னு சொல்ற முறைப்படி சங்க இலக்கியத்துல வந்து இந்த கறி இந்த இந்த வந்து ஆட்டுக்கறி இந்த மாதிரியான கறிகளை வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு இரும்பு குச்சியில இரும்பு இதுல வந்து ஒரு கம்பியில குத்தி இந்த மாதிரி குத்தி அதை வந்து தீயில காட்டி வாட்டுறத இப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த வாட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி மீனை வாடுறது சுடுறது இந்த மாதிரியான சில படங்களை நீங்க பார்க்கலாம் இதான் சங்க இலக்கியம் காட்சிப்படுத்துகிறது அதற்கடுத்து அது வந்து இந்த களம் சுடும் புகையை வந்து காட்சிப்படுத்துது இந்த களம் சுடு புகை வந்து எவ்வளவு அருமையா அது அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இந்த புகை வந்து அருவியில இருந்து தண்ணி விழுகும் போது அந்த காட்டுல இருந்து பெரிய மேல இருந்து ரொம்ப உயரமான இடத்துல இருந்து அருவி விழுகும் போது அந்த அருவியினுடைய தண்ணி வந்து ஒரு புகை மாதிரி போகும் பாருங்க கிளம்பி இந்த இதுல இருந்து வர புகை அந்த அருவியில இருந்து வர புகை வந்து இந்த சூழலில இருந்து வர்ற அருவியில இருந்து வர தண்ணியினுடைய திவலைகள் வந்து இந்த இந்த புகை மாதிரி இருந்ததுன்னு ஒரு கவிஞன் எழுதுறான் சங்க இலக்கியம் வந்து சுடாத பசுங்களத்தை பற்றி பேசுகிறது நீங்க அதை பாருங்க ரெண்டு இடத்துல வந்து ஒரு 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 களத்தை ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு மண்பாண்டத்தை சுட்டா என்ன சுடாட்னா என்னங்கிறது ரெண்டு வித்தியாசத்தை ஒரு பண்பாடு எப்படி பதிவு பண்ணுங்க ஈர் மண் செய்கை நீர்படும் பசுங்களம் மலை பெயர்க்கு ஏற்றாங்கு ஒரு ஒரு சின்ன அப்பதான் செஞ்சு பானை வச்சிருக்காங
அந்த அதே வந்து மாடன் ஆர்ட் மாதிரி மாறிடும் அப்படியே அதை வந்து அப்படியே கரைஞ்சும் போயிடும் அல்லது அது நெளிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் பாதி மழை பெஞ்சு நின்றுச்சுன்னா பாதியாக நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்போ மழை எப்படி பெஞ்சுதோ ஜோரா பெஞ்சுதா கொஞ்சமா பெஞ்சுதா எந்த சைட்ல இருந்து அடிச்சதை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வந்து பசு ஈர் மண் ஈர மண்ணா இருக்கக்கூடிய செய்கை நீர்படு பசுங்களம் பெருமலை பேருக்கு ஏற்ற ஆங்கு அப்படின்னு ஒரு ஓமை பெயல் நீருக்கு ஏற்ற பசுங்களம் போல இன்னொரு இடத்துல இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து இந்த மழை வந்து ஈரத மா இருக்கிற சுடாத களத்து மேல விழுந்தா என்ன ஆகுங்கிறத இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து பச்சை மண்ணு அப்படிங்கிறோம் பச்சை மண்ணுங்கிறது வந்து சாதாரண இந்த மாதிரி சேரு சேரா இருக்கிறது காயாத மண்ணு அது வந்து ஆளுங்களுக்கு கூட நம்ம பச்சை மண்ணி ஆக அப்படின்னு பச்சை காய்கறி அப்படிங்கிறது வந்து கிரீன் வெஜிடபிள்ங்கிறது கலரை மட்டும் கிடையாது சமைக்காததெல்லாம் பச்சை மாமிசங்கிறோம் பச்சை குழந்தைனா பச்சை குழந்தை பச்சையாவா இருக்கு குழந்தை பச்சையா இல்ல அது இளமையா இருக்கு ஆக வந்து இந்த முடிச்சு அழகாத ஒரு விஷயத்தை வந்து பச்சை சொல்ற இந்த பண்பாடு வந்து இருக்கு அதை இதற்கு நேரமாறா வந்து சுடுமண் அப்படிங்கிற கோட்பாடை வந்து சந்தியலக்கியம் தெளிவாக வலியுறுத்துகிறது சுடுமண் புகையில் களம் சுடு புகையில் தோன்றும் நாட இதுதான் இந்த உரையினுடைய தலைப்பு அதே மாதிரி சுடுமண் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து சங்கியலக்கியம் பயன்படுத்துகிறது அந்த சுடுமண் என்ன செங்கலுக்கு சுடுமண் ஓங்கிய நெடுநகர் வரைப்பின் ஒரு நகரத்தினுடைய நீண்ட மதில் சுவரில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சுடுமண் அப்படிங்கிறது செங்கலுக்கு பயன்படுத்தியது அதே மாதிரி சுட்ட மண்ணில் செஞ்ச பாத்திரத்தை பற்றி சொல்லும் போது சுடுமண் தசும்பின் மொத்தம் தின்ற அது மோர் கடைகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு பானை இருக்கு பாருங்களா அந்த சுட்ட பானை அதுவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மோர் கடை பயன்படுத்துகிறதா கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கான பானையாக இருக்கும் மோர் கடைகிற பானையெல்லாம் அது மற்ற தாங்கணும் தீ பிடிக்கிற மாதிரி சவுண்டு இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு பாட்டு இருக்கு அருமையா இப்ப இந்த பின்னணியில வந்து நான் ஒரு பாடலை வந்து நான் வந்து இங்க இப்ப நான் மேற்கொள்ள காட்டிட்டு போறேன் ஆனா உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கும் இது குயவர்கள் பற்றிய பாட்டு இல்லை ஏன்னா இந்த பானை செய்யும் குயவருக்கும் பானைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது செய்யறது குயவர் செய்வது பானை ஆனால் அது எல்லா மக்களையும் தொடர்புபடுத்தும் எல்லா திணைகளிலும் அது பயன்படுத்தப்படும் நெய்தநிலத்துல இருக்கும் குறிஞ்சியில இருக்கும் முல்லையில இருக்கும் மருதத்துல இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் அதனாலதான் இந்த பானை செய்யும் குயவர்கள் வந்து சமூகம் சார்ந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து அது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டுக்கும் செய் செய்கிற உற்பத்தி அவங்களுக்கு தேவையான கலர் அவங்களுடைய மரபுகள் அவங்க எத்தனை பேர் எத்தனை சந்தை இருக்கும் எவ்வளவு பேரு எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை புது பானையை மாத்துவாங்க இப்படின்னு ஒரு உற்பத்தி உறவு அங்க இருக்கும் அந்த உற்பத்தி உறவுல பேசும்போது இந்த சங்க இலக்கியம் பெரும்பாநாட்டு படை பேசுறது வந்து ஒரு கோவலர் குடியிருப்பு கோவலர் குடியிருப்புனா ஆயர்கள் இந்த ஆடு மாடு வச்சு வளர்க்கிறவங்களுடைய ஒரு பின்னணி இந்த பாடலை நீங்க பாருங்க இது வந்து என்னை மிகவும் விகைப்படைத்த வைத்த பாடல் இதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் நம்ம போறோம் இது கோவலர் குடியிருப்பு குளங்க அரை ஆத்த குறுங்கால் குரம்பை செற்றை வாயில் செருகளி கதவில் நீங்க இந்த இந்த வார்த்தையை கவனிச்சுங்க செற்றை இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க ஊர் பக்கம்லாம் இந்த ஒரு இந்த புல்லு இந்த மாதிரி செடியை வச்சு அதை வந்து கட்டி வச்சுதானே அதை வந்து செத்தைம்பாங்க அதாவது செத்தைம்பாங்க செத்தைங்கிறது செடி இந்த மாதிரி வச்சது கற்றை வெயிந்த கழித்தலை சாம்பின் அதலோல் துஞ்சும் காப்பின் உதல நெடுந்தாம்பு தாம்புங்கிற சொல்ல இன்னைக்கும் பயன்படும் தாம்பு கயிறுன்னு தொடுத்த குறுந்தறி ஒன்றில் கொடுமுக துருவையோடு வெள்ளை சேர்க்கும் இடுமுள் வேலி எருப்படு வரைப்பின் நல் இருள் விடியல் புலியல போகி புலிக்குரல் மத்தம் ஒழிப்ப வாங்கி இந்த இந்த ப அடுத்து வாங்க அடுத்து ஆம்பி வாழ்முகை அன்ன கூம்பு முகில் உரை அமை தீம் தயிர் கலக்கி இந்த பொண்ணு வந்து பெண்ணு வந்து ஒரு அதனுடைய உரையை நான் சொல்லும் போது சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு அடுத்து இது வந்து ஒரு மத்து ஒரு ஆயர் குல பெண் காலையில எந்திரிச்சு அவ பறவைகள்லாம் கிளம்புறதுக்கு முன்னால இன்னும் விடியல் கால வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு செங்கமங்கள்லயே எந்திரிச்சு அப்பதான் லேசா விடிய ஆரம்பிக்குது எந்திரிச்சு தயிர் கடை ஆரம்பிக்கிறா பயங்க சவுண்டா உகர்வாய் புளிசி பூஞ் சுமட்டு இரி அந்த சும்மாடு நம்ம சொல்ல பாத்தீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவோம் அந்த தலையில வந்து வச்சுட்டு போறது சும்மாடுல வச்சுட்டு போறது அந்த வார்த்தையை வந்து சங்க இலக்கியம் பயன்படுத்துகிறது தமிழனுடைய அருவையை பாருங்க எத்தனை இந்த கவிதையில் வருகிற எத்தனை சொல்லை வந்து இன்னும் நம் கிராமங்களில் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கோம் நாள் மோர் மாறும் நல்மா மேனி அந்த பொண்ணு வந்து கருப்பானவ கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் மாதிரி கருப்பே அழகு அவன் நல் மா மேனி அப்படிப்பட்ட ஒரு கருப்பான ஒரு பொண்ணு அவன் அவன் வந்து தினம் நாள் மோர் கொண்டு போய் விற்கிறான் நாள் மோர் கொண்டும் சிறு குலை துயல் வரும் அவன் சின்ன ஒரு இது மாதிரி அந்த ஜிமிக்கி போட்டுட்டான் சிறு துளை துயல் வரும் காதில் பனைத்தோல் குறுநெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்மகள் நெய்விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளால் எருமை நல் ஆண்
பானை எங்க போகுது இந்த பானை பேசும் வாழ்வியல் எப்படிப்பட்டது இந்த கோவலர் குடியிருப்புல வந்து வழி நடத்துறான் இந்த பானாற்று இந்த பானர்களை வந்து நீ இப்படி போனீன்னா இப்படி வந்து சேர்ந்தினா அந்த அந்த தலைவனுடைய இடத்த நீ அடையலாம் வழியில போகும்போது ஒரு கோவலர் குடியிருப்பு வரும் அப்படின்னு வழி நடத்துறாரு ஆற்றுப்படை நீங்கள் ஆடு மாடுகளை வளர்க்கும் ஆயர்களின் குடியிருப்பை அடைவீர்கள் ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டு வராரு நீ அடுத்து வந்து இந்த ஆயர் குடியிருப்புக்கு போவ அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அவர்களது குடிசையின் தாழ்வான மரக்கம்பல்களில் செத்தைகளை அதாவது இலைகளை இலைகளை கட்டி வைத்திருப்பார்கள் ஆடுகள் தின்பதற்காக நீங்க சின்ன வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அந்த சைட்ல இருக்கிறது தூண் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு குச்சி மாதிரி நட்டு அதுல வந்து செடிய இந்த மாதிரி திங்கிறதுக்கு அகத்திக்கிறைய அல்லது ஏதாவது ஒரு செடி அது சாப்பிட்ற விஷயத்த கட்டி வச்சிருப்பாங்க முன் வாசல் அருகே புதன் மண்டி இருக்கிறது அந்த வெளி வெளி கேட்டு பாத்தீங்கன்னா படல் கேட்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த வீடு கொஞ்சம் வெரா வெராண்டா மாதிரி கொஞ்சம் வெளி இடம் திறந்த வெளி இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து திண்ணையோட வீடு ஆரம்பிக்கும் அதுல வந்து முன் வாசல் அருகே புதர் மண்டி இருக்கிறது வெளிப்படல் வீட்டின் கதவுகள் உள்ள போன பருத்த மரத்துண்களோடு நிலையோடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அங்கே ஒரு கட்டில் இருக்கு அதில் சிறி தானிய கதிர் நீக்கிய திணை வைக்கோலால் நெல் வைக்கோல் கிடையாது இது கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஏரியா புன்சை நிலங்கள்ல உள்ளது திணை அறுத்ததுக்கு பின்னால் அந்த திணையில இருந்து ஒரு வைக்கல் கிடைக்கும்ல அதை வந்து கயிறா திரிச்சு இந்த கட்டில் வந்து நம்ம கைத்து கட்டில் சொல்றோம்ல தேங்காய் நாரில் அதுல மற்ற இதுல எல்லாம் கிராமங்கள் எல்லாம் கூட இன்னும் அந்த மாதிரி வைக்கல்ல புரியல செஞ்ச கயிறு கட்டில் இருக்கும் இப்பதான் பிளாஸ்டிக்ல கயிறுலாம் வந்துருச்சு வைக்கோலால் கயிறாக பின்னி இருக்கிறார்கள் கைத்து கட்டில் அந்த கட்டிலின் மீது விரிக்கப்பட்ட தோல் விரிப்பு தோல் விரிப்பு வந்து போட்டுட்டாங்க லெதர்ல அதுல ஒரு ஆள் படுத்து கிடக்கான் அந்த வீட்டின் முன்னால் உள்ள திறப்பிடத்தில் சிறிய முளை குச்சிகளில் நீண்ட தாம்பு கயிறால் வளைந்த மூஞ்சியை கொண்ட வெள்ளாடுகளும் ஆடோடைய மூஞ்சியை பாத்தீங்கன்னா வளைஞ்சிருக்கும் செம்மறி ஆடுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இந்த ஆடு வந்து முன் பக்கமே போங்க இதுல சிறிய முளை குச்சியில் வந்து நீண்ட தாம்பு கயிறு நீங்க கவனிச்சிங்களா தெரியல இத நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆட்டை கட்டி போடும் போதும் கயிறு கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும் தேவைப்பட்டது அந்த சைட்ல அப்படி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்குமே தவிர ஆனா வந்து அந்த குச்சி வந்து முளைக்குச்சி வந்து சின்னதா தான் இருக்கும் இது ஏன் முளைக்குச்சி சின்னதா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லைன்னா அது சுத்தி 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 அதே வந்து அதுவே தூக்கு போடுற மாதிரி சிக்கிக்கிடும் மாடை நீங்க கயிறை நீளமா விட்டு முளைக்குச்சி சின்னதா வச்சீங்கன்னா அது என்னதான் சுத்தினா கூட அதுக்கு ஆபத்து கிடையாது அதனாலதான் பெரிய குச்சியில போட்டு கட்ட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கயிறு கட்ட போகுது தாம்பு குச்சியில கட்டும் போது ஆக இப்படிப்பட்ட குச்சியில படுத்துருக்கு அந்த கட்டி விட்டுருக்காங்க ஆட்டை இப்ப என்னன்னா அந்த முழு வேலிகளால் சூழப்பட்டிருந்த அங்க வந்து வீட்டு பக்கத்துல எரு எல்லாம் குடிஞ்சு கிடக்கு அந்த சாணி கீரி எல்லாம் குடிஞ்சிருக்கு அந்த குடியிருப்பில் ஒரு பெண் இன்னும் புலராத அதிகாலையில் கண் விழித்து எழுகிறார் இதனால உங்களுக்காக இன்னைக்கு காலையில தான் மொழிபெயர் அந்த மொழிபெயர்த்த கடினமான சங்க இலக்கிய பாடல்ல இருந்து எளிய நான் எழுதுனேன் அப்போதுதான் மரத்தில் இருந்து பறவைகள் விழித்து பறக்க தொடங்குகின்றன அப்பதான் மரத்தில் இருந்து போகுது அவள் உரை ஊற்றி வைத்திருந்த தயிரை மத்தால் கடைகிறார் அந்த மத்தின் ஒளி புலியின் உருமலை போல ஒழிக்கிறது நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் கிராமத்துல விடுமுறைக்கெல்லாம் ஊருக்கு போகும்போது அந்த தயிர் கடைகிறது வந்து நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பயங்கர சவுண்டா கேட்கும் அது புலி உருமுறல் மாதிரி இருக்குங்க இல்ல இல்ல தயிர் வெண்ணையாக திரண்டு மேல் பரப்பு பார்ப்பதற்கு காளான் போல இருக்குங்க ஏன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓமைய நீங்க அந்த தயிர் கடைஞ்சு கொஞ்சம் வெண்ணையும் வந்து அந்த வெண்ணையை திரட்டி வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால அதை மேல இருந்து பார்த்தா காளான பார்த்தது மாதிரி இருக்கா அவள் வெண்ணையை தனியாக திரட்டி எடுத்து தனியே வைக்கிறாள் பிறகு அப்போதே கடைந்த புத்தம்புது மோர்பானையை தூக்கி தலையில் வைத்து சும்மாட்டின் மீது வைத்துக் கொண்டு மோர் விக்க கிளம்புகிறாள் அந்த பானையின் வாயெல்லாம் விளிம்பெல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையாய் மோர் புள்ளிகள் ஒட்டி கொண்டிருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் உலகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நண்பர்களே சான்றோர்களே நீங்கள் எனக்கு அப்படி ஒரு கவிதை கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுங்க ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு அவதானிப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு கவனிப்பு வாழ்க்கையை பற்றிய சித்திரம் அடுத்து அதை அடுத்த பாத்தீங்கன்னா அதான் இதுக்கு பின்னால தான் அந்த வாழ்க்கையினுடைய மிகச்சிறந்த சித்திரமே வருகிறது அதுதான் தமிழ் சமூகம் இந்த ஆயர் குல பெண் கருப்பாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறார் அவளது காதுகளில் சிறிய குலை ஜிமிக்கி அப்படியும் இப்படியும் ஆடுகிறது அவளது தோள்கள் மூங்கிலை போல உள்ளன அவளது கூந்தலை சிறு வகிடு எடுத்து சீதியிருக்கிறார் நீங்க சிறு வெகுடு எடுத்து சீரு கேட்டா காலையில அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு போற வந்து நேரு வெகுடு எடுத்து பெருசா ரெண்டா பிரிச்சு ரெண்டு சடை போட்டு ரெட்ட சடை போட்டு எல்லாம் போக மாட்டேன் நீங்க நேரு சிறு வெகுடுன்னா யோசிச்சு பார்த்தேன் சிறு வெகுடுன்னா
மோர் விட்டுற காசுல வந்து ஆனா நெய் வந்து எப்பயாவது கொண்டு போய் தான் கொடுப்பாங்க நெய் சேர்ந்தவன சேர்ந்தவன நெய் உடைய விலை ஜாஸ்தியா இருக்கும் மோர் வந்து கம்மியான காசு தான் இருக்கும் இந்த நெய்ய மட்டும் தொடர்ந்து சில வாடிக்கையாளர் மட்டும் வாங்குவாங்க அதுவும் வசதி இல்லாதவங்க வசதி உள்ளவங்க தான் வாங்குவாங்க இந்த நெய் விட்டு கிடைக்கும் பணத்தில் அவள் பசும் பொண்ணையோ நகை நட்டுகளையோ வாங்குவதில்லை சங்க இலக்கியம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பதிவு செய்கிற ஒரு வாழ்வியல் சித்திரம் தான் உழைத்து தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிற பெண்களை வைத்திருந்த சமூகம் ஒரு சமூகம் பெண்களை எப்படி நடத்துகிறது அவர்களின் பொருளாதாரத்தில் அவருடைய பங்களிப்பை எப்படி அங்கீகரிக்கிறது எப்படி பயன்படுத்துகிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் அந்த சமூகவியல் அமையும் இவ வந்து இது அவ்வளவு காசா இருக்கும் நல்ல நகை வாங்கி போடலாம் செய்யலான்ட்டு வாங்காம அந்த காசை வந்து நெய் வித்த காசு மட்டும் சேர்ந்துகிட்டே வரும் நீங்க மோர் வித்து அன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வீட்டுல சாப்பாடு அன்னைக்கு சாப்பாடு அந்த நெய் வித்த காசு கொஞ்சம் அதிகமானவனே இந்த நகை நட்டு வாங்கிடாம பசு பொண்ணு இதெல்லாம் வாங்கிடாம அதை வைத்து நல்ல எருமை மாடுகள் சினையாக இருக்கும் பசு மாடுகளையும் வாங்கலாம் மாட்டை வாங்கி அதுக்கு பின்னால வந்து அதை வந்து அது வந்து சினைக்கு போட்டு அதுக்கு பின்னால வந்து அதை குட்டியை போட்டு அது வரைக்கும் வச்சுக்கிறதுக்கும் அவங்க நேரம் கிடையாது சின மாட்டே வாங்கிட்டு வந்துட்டு வந்துச்சா வந்து ஒரு கண் ஈனிச்சா திருப்பி பால் ஏன்னா இவருடைய தொழிலே பால் தான் போய் மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறது கிடையாது ஆக சினை எருமை மாடுகளையும் பசு மாடையும் வாங்கி இந்த காசை வச்சு வாங்குறான் சீஸ் கன்வெர்டிங் தி மணி விச் சி காட் நெய் வித்த காசை மாடை ஆக்குறான் நகை ஆக்கிறாங்க உதடுகளை குவித்து அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க உதடுகளை குவித்து சீட்டி அடிக்கும் கோவலர்கள் அவங்க எல்லாம் விசில் அடிக்கும் இது எதுக்கு விசில் அடிப்பாங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த ஆடு மாடு எல்லாம் விசில் அடிச்சோன்னா ரிட்டர்ன் ஆகும் அவங்களுடைய லாங்குவேஜே அதுல மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் அந்த குடியிருப்பை நீங்கள் அடைந்தால் உங்களுக்கு உனக்கும் உன் உறவினருக்கும் பார்க்க நண்டு குஞ்சுகள் போல இருக்கும் இன்னும் காயாத பசு திணை திணைக்கு எதிர நீங்க எத்தனை பேர் பாத்துறீங்கன்னு தெரியல இந்த திணைக்கு எதிர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் விளைஞ்சிருக்கிறது இந்த இந்த கேழ்வரகு இந்த திணை இதெல்லாம் இருக்கும்போது இப்படி ஒரு சின்ன நண்டு குஞ்சு மாதிரி இருக்கான் அதுல வச்சு வேக வைத்து பாலோடு தருவார்கள் இது குயவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் பானையை பற்றிய வாழ்வியல் இது பானையை பயன்படுத்துபவர்கள் பற்றிய வாழ்வியல் இதுல குறிஞ்சி நிலத்துக்கு போனீங்கன்னா மலைவாழ் மக்களை பற்றி இருக்கும் மருத நிலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் உள்ளே நிலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த ஆயர் குடியிருப்பை பற்றிருக்கும் ஆனால் தமிழ் இலக்கியம் வரவு வைப்பது பானையை செய்வதை மட்டுமல்ல பானையினுடைய பயன்பாடு அதனுடைய வாழ்வியல் பயன்பாடு அதை பயன்படுத்துவதைய வாழ்க்கை அதன் மூலமாக ஏன்னா நான் அந்த சங்க இலக்கியத்தை பத்தி இப்ப நான் பேசுறது வந்து பொழுதுபோக்குக்காக வேறது கிடையாது இந்த சமகாலத்திற்கு மேஜைக்கு நான் என்ன கொண்டு வர்றேன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம் இந்த வாட் ஐ எம் பிரிங்கிங் நியூ டு திஸ் டேபிள் What understanding I am trying to bring in? I will tell you what I am trying to say. This is the first thing. I am trying to do what I am trying to do. That's all. I will tell you what I am trying to do in this two years. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. I am trying to do what I am trying to do. அந்த அவங்களுடைய அது அதுல பயன்படுத்துகிற பொருளாதாரங்களுக்கும் பெண்களை வந்து நாங்க எதுவுமே வெளியிலேயே விட மாட்டோம் நாங்க வந்து வெயிலே பட விட மாட்டோம் அப்படின்னு பேசுனதெல்லாம் அதுக்கு பின்னால வந்த விஷயம் ஆக சரி இப்ப வந்து பானையை பயன்படுத்துறவங்களை பத்தி பேசிட்டோம் இப்ப பானை செய்கிற வேண்டாம் அவன் தானே மெயின் கதாநாயகன் அவனை சங்க இலக்கியம் எப்படி பாக்குது நான் வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தை பத்தி பார்த்தவுடனே உண்மையிலே மிரண்டு போயிட்டேன் நானும் வந்து எத்தனையோ மாநிலங்கள் பயணம் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனையோ இலக்கியங்களை படிச்சிருக்கேன் சங்க இலக்கியம் வந்து பானை செய்யும் குயவனை தாலி செய்யும் குயவனை வந்து பண்டைய அறிவு பொருந்திய குயவனை அப்படின்னு கூப்பிடுது அதுக்கு பயன்படுத்துற வந்து டெர்மினாலஜி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதுவாய் குயவர் இதுல ஒரு குயவன் வர்றான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்ணி கட்டிய கதிர அண்ணன் ஒன்குரல் நெச்சு தொரியல் சூடி அதாவது சூரிய கதிர் மாதிரி நல்லா வெள்ளையாரக்கூடிய அந்த நொச்சி மலர்ல வந்து அதை எடுத்து ஒரு மாலை மாதிரி வச்சு அவன் போட்டுட்டான் நொச்சி மாலையை போட்டுட்டான் ஏன்னா அவன் ஒரு பூசாரி மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒரு பிரீஸ்ட் ரோல் இருக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு அந்த சோ அந்த இது ஒரு பெரிய டவுனு யாரு கடந்தன அந்த இருக்கக்கூடிய அகலமா இருக்கக்கூடிய தெரு அகலமாவும் இருக்கு அந்த தெரு நீளமாவும் இருக்கு நீளமாவும் அகலமாவும் இருக்கிற தெரு உள்ள ஒரு பெரிய டவுன் அது அங்க போய் இவன் என்ன பண்றானா எப்ப வந்து காப்பு கட்டுறாங்களோ திருவிழாவோ இப்ப வந்து மதுரையில் அழகர் ஆத்துல இறங்க போறான்னு வைங்க அவங்க ஒருத்தன் முடிவு பண்ணி இதுதான் கரெக்ட் இந்த நேரம் தான் வந்து அதை அனௌன்ஸ் பண்ணும்ல நகரத்துக்கு இப்ப நீங்க பஞ்சாங்கத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லாத வேற ஏதாவது ஒரு சொல்லி ஒரு நாள் குறிச்சு விடுறாங்கல்ல அத போய் இந்த நகர மக்களுக்கு திருவிழா வந்துருச்சு காப்பு கட்டுறது இந்த
ஈதும் ஆங்கன் நுவண்டிசின் மாதே ஆம்பல் அமன்ற தீம்பெரும் பலனத்து பொய்கை ஊற்கு போவையாகி கைவவர் நரம்பின் பணுவல் பானன் செய்த அல்லல் பல்குவ வையையிற்று ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் பொய் பொதி கொடுஞ்சு ஓம் பேர் இந்த கவிதை ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுனால இதனுடைய எளிய பொருளை நான் சொல்ல விரும்புறேன் அடுத்து இதுல நீங்க பாருங்க இந்த காலையை நான் எழுதுனேன் என்ன பண்றேன்னா அந்த இதை வந்து ஒரு தலைவன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் காதல விழும்படியா தோழி சொல்றா இந்த புயவனை பார்த்து சொல்ற மாதிரி இந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாட்டு வந்து நற்றினுடைய இருநூறாவது பாடல் பண்டைய அறிவு பொருந்திய புயவனே பண்டைய அறிவு இதுல நீங்க யோனிக்கு பிறகு அறிவு அது பண்டைய அறிவு சங்க இலக்கியமே பண்டைய ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் அதை எழுதும் போதே ஒரு புயவனை பார்த்து நீங்க ஏன்சியன் விஷம்னா அதுக்கு முன்னால எவ்வளவு நாள் இப்ப நம்ம எதுக்கு சொல்லி எடுத்துக்கோம் சங்க இலக்கியத்தை ஆவணப்பதிவு காலத்தை வந்து நீ அப்பதான் சங்க இலக்க காலம் நிறைய பேர் இங்க எழுதிட்டு இருக்காங்க சங்க காலம் சங்க கால தொல்பொருள் சங்க காலம்னா என்ன சங்க காலம்னா என்ன சங்க காலம்னா சங்கத்தை சங்க கால இலக்கியங்கள் வந்து ஏற்ற எழுதுன காலமா அவன் என்ன சொல்றான் ஒரு புயவனை பார்த்து இன்னைக்கு நேத்து சங்க இலக்கியம் இருந்தவே அவன் இன்னைக்கு நேத்து ஆளு கிடையாது அவன் பண்டைய ஆளு ரொம்ப நாளா அறிவு வச்சிருக்கவேன் அந்த அறிவு போதா நம்ம சிந்து விழிக்கு எப்படி போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அவன் சொல்றான் பண்டைய அறிவு பொருந்திய புயவனே கதிர் போல ஒளி பொருந்திய நொச்சிப்பு மாலையை சூடி ஆறு போல அகந்திருக்கும் இந்த நீளமான சாலையில் நின்று திருவிழா வந்துருச்சு திருவிழா வந்து விட்டது என்று நகர மகளுக்கு அறிவிக்கும் புயவனே நான் சொல்லும் இந்த செய்தியையும் தயவு செய்து சேர்த்து அறிவிக்க மாட்டாயா அவ கேக்குறா ஏ நீ இந்த டவுனுக்கு சொல்றீல அதோட சேர்த்து என்னுடைய மெசேஜையும் கொண்டு சொல்லிடுறியா இந்த எஸ் எம் எஸ்ஸையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுரு இந்த வாட்ஸ்அப்பையும் அவன்கிட்ட கொடுத்து விட்டுரு நான் போட்டு இந்த மெசேஜையும் அவன் சொல்லி விட்டுரு இனிய பொய்கைகளும் பலனங்களும் பொருந்திய அந்த நகருக்கு நீ போவாய் என்றால் அந்த பக்கத்து ஊர் இருக்குல்ல நீ அங்கேயும் போய் தானே சொல்லுவ இந்த ஏரியாக்கே நீ தானே இதுக்கெல்லாம் மெசேஞ்சர் நீ போய் சொல்லும் போது அங்கிருக்கும் அழகிய பற்களை உடைய பெண்களிடம் சொல்லிவை இந்த அழகிய இசையை தனது புல்லாங்குழில் மீட்டும் அந்த கைதேர்ந்த பானன் அந்த பானன்கிற வந்து அவன் தான் ஒரு மெசேஞ்சர் இது மாதிரி ஒரு தலைவனுக்கு தலைவி ஊழல் வரும்போது அவர் உங்களே நினைச்சிட்டு இருக்காருமா அவரை தப்பா நினைச்சுக்கிறாருங்கம்மா அவரு அப்படின்னு இவன் வந்து போய் சொல்லு ஏதோ சொல்லி இவங்களை சமாதானப்படுத்துறவன் அவன்தான் பாணர்கள் வந்து சுதுகாத்தத்துல நிறைய சொல்லப்படும் சங்க இலக்கியத்துல சொல்லப்படும் அவன் ஒரு பொய்க்காரன் அவனால் நாங்கள் படும் வழி கொடுமையானது அந்த பானன் இருக்கானே அவன் சொன்ன பொய்ய நம்பி நாங்க ரொம்ப துன்பத்துக்கு ஆளாயிருக்கோம் அங்க இருக்க பொம்பளை கிட்டையும் சொல்லி வைமா இவன் வந்து இப்படி இப்படி ஏமாத்திட்டு இருக்கிறேன் இதை வந்து சரி பண்றவன் இந்த பானன் இந்த பானன் சொன்ன பொய்ய நம்பி நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கோம் அதனால அங்க இருக்க பெண்கள் தான் கவனமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு எவ்வளவு ஒரு அழகிய ஒரு கவிதையை ஒரு வாழ்வியல் கவிதையை ஒரு யதார்த்தத்தை ஒரு குயவனை சொல்லும் போது அவனை வந்து பண்டைய அறிவு படைந்த குயவனின்னு சொல்லி அவனுடைய சொசைட்டல் ரோல் அவனுக்கு சொசைட்டில என்ன ரோல் இருக்குங்கிறதையும் இந்த சங்க இலக்கியம் அடையாள பாட்டு அதுக்கடுத்து இன்னொரு கவிதை நற்றினை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கயமனார் எழுதுறது அதுல வந்து இலி படு நுவலும் முது குயவன் அதுலயும் வந்து அவன் வந்து ஏன்சியன்ட் பாட்டர் அவன் அவன் வந்து பெரிய அதுல வந்து பெரிய பண்டைய அறிவாளி அவன் இதுல வந்து பண்டைய அவன் மணி இவ வந்து மணிக்குரல் நொச்சி தெரிகள் சூடி அங்கையும் நொச்சி கவனிச்சு பாத்தீங்களா அந்த அங்கையும் மணிக்குரல் நொச்சி அந்த நொச்சி மாலைங்கிறது இந்த குயவர்களுக்கு ஒரு ஒரு மலர் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அவன் இந்த ரோல் பிளே பண்ண போகும்போது அந்த மாலை இப்பயும் வந்து கோயில்ல திருவிழா ஊர்ல போய் பாருங்க நல்லா சூப்பரா மாலை போட்டு தானே நம்ம பூசாரி கிசர் எல்லாம் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஜோரா மாலை போட்டு நொச்சி மாலைய போட்டு பலிக்கல் ஆர் கைப்பார் குதுப்பை குயவன் பலி கொடுக்கறாங்க பலி கொடுக்கறதே சாமிக்கு வந்து கல்லு நீங்க கிராமத்து பக்கத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா கருப்பு சாமி அதுக்கு நம்ம முனீர் சாமி இந்த மாதிரி முன் சாமிக்கு எல்லாம் கொடுக்குது அவங்க ராஜஸ்தான் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோயில்ல வந்து பாட்டு எல்லாம் பறக்கும் நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பாட்டில் வரும் வெளிநாட்டு மதுவரிகள் எல்லாம் அது மாதிரி எங்க ஏரியா எங்க ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் வந்து எல்லாம் சாராயம் கல்லு இதெல்லாம் சாமி கொடுப்பாங்க அப்பயும் வந்து இவன் கொடுக்குறான் பலிக்கல் ஆக்கும் கைப்பார் குடுக்குயவன் இடி பலி நூலும் அகந்தலை மன்றத்து விளவு தலை கொண்ட பலவிரல் மூலு அந்த ஊர்ல பயங்கர பெரிய டவுனு இப்ப பார்த்தாலும் திருவிழா நடந்துட்டு இருக்கு பலி கொடுக்குறாங்க திருவிழா நடத்துறாங்க அதை வந்து இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்ப இங்கேயும் வந்து இவனுக்கு வந்து ஒரு பிரீஸ்ட் ரோல் இருக்கு ஒரு பூசாரி ரோல் இருக்கு அங்கேயும் வந்து ஒரு அறிஞன் ரோல் இருக்கு அனுபவ் பண்றான் இங்க வந்து பலியே கொடுக்குறான் இவன் தான் வந்து அந்த அந்த தொன்மத்தோடு தொடர்புடையவனாக இருக்கிறான் அவன் தான் அந்த மத நம்பிக்கைகளோடும் அந்த வழிபாட்டு நம்
அவன்கிட்ட அவன் தான் தலையில தூக்கிட்டு வருவான் கரணம் வச்சு கொண்டு வருவான் அவன் தான் சாமியை கொண்டு வருவான் அப்ப இது வந்து இவனுடைய பூசாரி ரோலு இந்த நகரத்தினுடைய திருவிழா சம்பந்தப்பட்ட இன்னொன்னு வந்து சங்க இலக்கியம் வந்து அவனை மரியாதை பண்ணுது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது இன்னொரு இலக்கியத்துல இப்படி இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குயவன் போற்றப்பட்டிருந்தால் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நான் வந்து எந்த விதமான முன்பு பந்தனைகளோடு பேசுவதே இல்லை அதற்கு மாறான எந்த தரவுகள் வந்தாலும் உடனே என்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் திறந்த வெளியோடு எனது ஆய்வுகளை அனுபவம் நான் அப்படி ஒரு தடயம் இருக்கிறது என்றால் எனது உள்பெட்டியிலோ அல்லது என்னுடைய தொலைபேசியிலோ அல்லது என்னுடைய மின்னஞ்சிரலோ தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா களம் செய் கோவே பாட் மேக்கிங் லீடர் பாட் மேக்கிங் சீஃப் பானை செய்யற தலைவா கோவேனா தலைவி களம் செய் கோவே களம் செய் கோவே இந்த பாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து ஐயூர் முடவனார் பாடப்பட்டன் சோழன் குளமுற்றுத்து துஞ்சிய கிளிவலவர் இங்க ரெண்டு ஒண்ணு கவனிக்கணும் இங்க வந்து மன்னனை மன்னன் இறந்து கிடக்குறான் அதை பத்தி ஒரு கவிஞர் பாடுறது இப்ப நீங்க தலை பெரிய தலை செத்து போச்சு வைங்க இப்ப ஒரு பெரிய ஆளு இறந்து போயிடா பெரிய தலைவர் இறந்து போனா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ஜோர் இருக்கும்ல அதுக்கேத்த மாதிரி கூட்டம் அதுக்கேத்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேரு கூட்டம் பெரிய பெரிய ஆளுங்களா வருவாங்க அப்ப அது உன்னுடைய தனி அது வேற மாதிரி தான் இருக்கும் ரேட்டு அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மன்னர் இறந்து போயிருக்காரு இவர் வந்து இந்த பாட்டு வந்து என்ன சொல்லுன்னா இந்த அவரை புதைக்கிறது இந்த முதுமக்கள் தாலி மாதிரி தாலி செய்யணும்ல இந்த தாலி செய்யற குயவனை பார்த்து இவர் சொல்றார் என்ன குயவா எவ்வளவு பெரிய ஆளு நீ களம் செய்யும் கோவே இந்த களம் செய்யற பாட்டர் சீஃப் நான் இதை படிச்சவனு நான் நினைச்சேன் ராஜா இறந்து போயிட்டா அவருக்கு பானை செய்யறதுக்கு தனியா ஒரு குயவன் இருப்பானோ இந்த ராயல் பாட்டர் மாதிரி அந் அரண்மனையில அவன் முக்கியமா இருப்பானோன்னு நினைச்சேன் அதுக்கடுத்து வர்ற பாட்டு தான் அந்த கருத்து மாறிடுச்சு இவர் சொல்றா இருள் திணிந்தன்ன குருவு திரள் பருவ புகை அகனிரு விசிம்பின் மூன்று சுளை நனந்தலை மூன்றூர் களம் செய் கோவே இந்த இவ்வளவு பெரிய டவுனுக்கே அகன்ற டவுனுக்கே நீ தாண்டா யாரு செத்து போனாலும் பானை செய்யறவன் அப்படிப்பட்ட முடியாது ஆளாட்சி தலைவனாச்சல நீ உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா தான் இருக்கு பாருங்க கவிதை எப்படி போகுது பாருங்க அழியை நீயை யாங்குபை யாகுபை கோல் என்னடா செய்ய போற பெரிய ஆளுதான் பெரிய பானை உன் நீ தான் எல்லாருக்கும் பணம் செய்வ கடைசியில் உன் பானை எல்லாம் எல்லாரும் போகணும் ஆனா இவன் செத்து கிடக்கிறவன் எப்படியாப்பட்ட ஆளு நிலவரை சூட்டிய நீர் தடும் தானை புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல்லிசை விருகிரி ஞாயிறு விசும்பு இவன் சேன் விலங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருவான் மருகன் செத்து கிடக்கிறவன் சோழ மன்னண்டா சும்மா ஆளா எப்படியாப்பட்ட ஆளு உலகம் ஃபுல்லா புகழ் வாங்கினவன் எவ்வளவு ஜெயிச்சவன் நொடி உடங்கு யானை நெடுமா வளவன் தேவர் உலகம் எய்திய நாயலில் இறந்து போயிட்டான் இறந்து செத்து போயிருக்கான் இப்படிப்பட்ட புகழ் படைத்த இவனை வந்து அன்னோர் கவிக்கும் கண்ணகன் தாலி இவ்வளவு பெரிய ஆளுடைய புகழ் அவன் புகழ் உடம்பு சொல்றோம்ல பூத உடல் புகழ் உடம்பு புகழ் அப்படின்னா நம்ம எழுதும் போது அவர் பூத உடல் அப்படின்னு வாங்கிய புகழ் உடம்பு வாங்கிய புகழ் எழுதினார் மயில இந்த புகழ் உடம்பை இவ்வளவு பெற்ற ஆளை வந்து அன்னோர் கவிக்கும் கண்ணகன் தாலி அவ்வளவு அகலமான பானையை நீ எப்படா செய்ய போற இவன் புகழ் எல்லாம் எப்படா அந்த பானைக்குள்ள அடக்க போற வணைதல் வேட்டனை ஆகின் அவ்வளவு பெரிய பானையை செய்யறதா இருந்தா நீ வந்து இந்த பூமி உருண்டையவே எடுத்து உன்னுடைய சக்கரத்து மேல வச்சு எல்லா மண்ணையும் சுத்தி விட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சு நான் தாண்டா நீ உன்னால இப்படி செய்ய முடியும் அப்படி பானை நீ செய்ய முடியுமான்னு நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு உன்னை பார்த்து எவ்வளவு அருமையான கவிதை இவ்வளவு பெரிய மன்னனுடைய புகழையும் உள்ளே வைத்து கடைசியில் படைக்கிறது அதே அதே பானையில தான் வைக்க போறாங்க ஆனா இவன் கவிதை ஆக்கும் போது அவனை தலைவன் என்று சொல்றான் சரி இவன் வந்து ராஜா வீட்டுல ராஜா வீட்டு கண்ணு குட்டி மாதிரி முக்கியமான ஆளு முக்கியமான அரசு செத்து போயிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி முக்கியமான விஷயம் இருக்கும்ல அது மாதிரி ஒரு மேட்டரா இருக்குமான்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அடுத்து வர்ற கவிதை எழுதுன ஒரு பேரும் தெரியல பெயர் தெரிந்துள்ளது புனை பொதுவியல் இந்த கவிதையை பாடுறவ வந்து சாதாரண பெண்ணு அவன் புருஷை பஞ்சம் முளைக்கிறதுக்கு எங்கேயோ தமிழ்நாடு விட இருந்து அவங்க குளிர்க்க இடத்துல இருந்து எங்கேயோ ரொம்ப தூரத்துக்கு கொண்டாடியை கூட்டு போயிடுறான் இவன் வேற வழியும் கிடையாது இவனை விட்டுட்டு போக முடியாது இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல நம்ம கண்ணதில் பார்த்தல புலந்தையர் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேர் தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு விட்டு நெடுஞ்சாலைகளை நடந்தார்கள் சிலர் வந்து குடும்பத்தோடையே வந்திருக்கான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஆள் வந்து ஒரிசாக்கார ஒருத்தருக்கு வந்து ரோட்ல குழந்தை பிறந்துச்சு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரர் வந்து இமீடியா வந்து பேப்பர் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பிரசவம் பார்த்து விட்டாரு அப்படி போய் சில நேரங்கள்ல குடும்பத்தையும் கூப்பிட்டு போயிருவாங்க இவன் பொண்டாட்டியும் கூட்டு போறான் மனைவியை கூப்பிட்டு போயிருக்கான் போன இடத்துல நாங்க செத்து போயிடுறான் அந்த சூழல்ல வந்து இவ வந்து பாடுறா
அவன் அவ்வளவு புகழ் பெற்றவன் அவ்வளவு ஞானம் பெற்றவன் அவன் அவ்வளவு முக்கியமானவன் அப்ப இந்த பொண்ணு சொல்றா களம் செய் போவே களம் செய் போவே அச்சுடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய சிறுவன் பள்ளி போல தன்னோடு சுரம்பல வந்த எமக்கு மருளி நான் இவன் கூட ஒட்டிட்டு வந்துட்டேன் காலா போனவன் வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்து செத்து போயிட்டான் நான் அவன் கூடயே ஒட்டிட்டு வந்தேன் எப்படி வந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மாட்டு வண்டி போகும்போது அந்த மாட்டு வண்டியில சில நேரங்களில் பள்ளி இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாட்டு வண்டியில போயிட்டு போது திடீர்னு ஒரு பள்ளி உட்காந்துருக்கும் அந்த பள்ளி பார்த்தா நமக்கே பயமா இருக்கும் அப்ப அந்த மாட்டு வண்டியில அந்த பள்ளி ஒட்டிட்டு வரும் ஆனா அந்த மாட்டு வண்டி எங்க போது அந்த இடத்துல பள்ளி இருக்கும் எங்கேயோ குதிச்சா குதிக்கும் இல்லைன்னா திரும்பி ஊருக்கு வர வரைக்கும் அது அந்த வண்டியிலேயே வரும் இந்த ஒரு பள்ளி வந்து ஒரு மாட்டுல மாட்டு வண்டியில ஒட்டிட்டு வந்த மாதிரி இவனோட ஒட்டிட்டு வந்தாரு அண்ணன் வந்த இடத்துல இவன் செத்து போயிட்டான் நான் என்ன செய்யறேன் தெரியல அந்த பா அது சொல்லு சொல்லு லேடிஸ் லேடிஸ் எல்லாம் சொல்லி அழுவாங்கல்ல என்னையும் கூட்டு போக மாட்டியா என்னை ஐயா விட்டு போயிட்டா அப்படிமாங்களா அதுக்காக தான் அவன் தமிழ்நாட்டு நிறைய பேர் வந்து உடன்கட்டை ஏறது எங்கேயோ ஒருத்தர் உடன்கட்டை ஏறிருப்பா சஞ்சலிக்கத்துல நிறைய பேர் வந்து உடன்கட்டை ஏறதை பற்றி அதெல்லாம் ரொம்ப கருத்துக்கு ஒரு நூறு தடவை பேசுவோம் இது வந்து ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றது பேச்சு சொல்லும் போது எமக்கும் அருளி இப்ப தனியா நிக்கிறனே வியன்மலர் அகன் பொழில் ஈமத்தாளி அகலிது ஆக வளைமோ நடந்தலை மூதூர் களம் செய்ய கோவே இவ்வளவு பெரிய ஊர்ல களம் செய்யற கோவே நீ வந்து எனக்கு சேர்த்து அதிலே அடக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பானையா செய்ய மாட்டியாடா இந்த ரெண்டு கவிதைகளையும் பாருங்க களம் செய் கோவே என்று ஒரு குயவனை தலைவன் கோ கோ என்றால் தலைவன் கோ என்றால் அரசன் வேட்கோ என்றால் அரசன் என் கன்னட மொழியில வந்து கோவன் அன்றுனா பாட்டருக்கு பேரே வந்து குயவனுக்கு பேரே கோ தான் சங்க இலக்கியத்துல வந்து வேட்கோ வேட்கோங்கிறது இன்னொரு சங்க இலக்கியத்துல வேட்கோ சிறார் வரும் பின்னால வர்ற இலக்கியங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் அந்த குயவனுக்கு கொடுத்த மரியாதை இந்த பின்னணியில வந்து நம்ம இந்திய வரலாறு இப்ப நான் வந்து என்னுடைய உரையாடல் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் குயில் சங்க இலக்கியத்தில் கோட்டான் சங்க இலக்கியத்தில் ஆந்தை இப்படிலாம் பேசிட்டு போறது கிடையாது சங்க அப்படி பார்த்தா சங்க இலக்கியத்தில் பானை அதை வந்து நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க அதை பத்தி எழுதியிருப்பாங்க என்னுடைய உரையாடல் வந்து இதை இந்திய துணைக்கண்ட பெருவெளியினுடைய வரலாற்றுக்கு இது எப்படி தொடர முடியும் அதான் என்னுடைய பிரச்சனையே இது சங்க இலக்கியத்தை விட்டுவிட்டு இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய பண்பாட்டு வரலாற்றை வீட்டுருவாக்கம் செய்யவோ கட்டமைக்கவோ முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய வாதமே நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வாதத்தை நோக்கிதான் என்னுடைய உரையாடல் நகரும் அது கிட்டத்தட்ட இப்போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சிந்துவெளி விட்ட இடம் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடம் என்ற எனது உரையாடலும் தமிழ் என்ன சாதித்தது என்ற கேள்விக்கு வந்து சிந்துவெளியை கட்டி எழுப்பியதும் சங்க இலக்கியத்தில் கொட்டி முளைக்கியதும் என்று நான் சொல்லி வருவதனுடைய பின்னணி இதுதான் இங்க வந்து இந்த இந்திய துணைக்கண்ட பெருமையில் மண்பானை மற்றும் மட்கண்கள் உயவர் தொழில் இந்த கருத்தாக்கத்தினுடைய வயர்லாறு இத வந்து பானை தடம் அப்படிங்கிற ஒரு உரை வந்து நான் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் பேசுறேன் பாட் ரூட்ல இந்த சில்க் ரூட்ங்கிற மாதிரி பட்டு பாதை அப்படின்னு சொல்லி சீனர்களுடைய பட்டு பாதைன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸ்பைஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தெற்காசிய நாடுகள்ல இருந்து அது ஸ்பைஸ் ரூட்ன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு புதிய சொல்லாடலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் துவக்கி வைக்கிறேன் அதுக்கு பேர் வந்து பாட் ரூட் அதை பானை தடம் என்று அழைத்தேன் பானை தடம் மாதிரி இந்த பானை தடத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றி நுட்பமாக ஆராய்ந்தால் இந்தியாவினுடைய பண்பாட்டு வரலாற்றை மீட்டெடுக்க முடியும் எனக்கு என்னுடைய கவலையோ என்னுடைய அக்கறையோ மன்னர்கள் வந்து போனர் மன்னர்கள்லாம் டவுன் பஸ் மாதிரி வருவார்கள் போவார்கள் மன்னர்களுடைய வரலாறு வச்சு நீங்க எந்த காலத்திலையும் கட்டமைக்க முடியாதுங்கிறது தொடர்ந்து எனது உரையாடல் கல்வெட்டுக்களையும் மெய்கீர்த்திகளை வைத்து வரலாறு எழுதப்படும் என்றால் வென்றவனுடைய வரலாறு மட்டும்தான் எழுதப்படும் பொதுவாக வந்து சிங்கம் வரலாறு எழுதும் என்று மன்றால் தான் வேட்டையாளன் வந்து வரலாறு எழுதுற வரைக்கும் வேட்டையாடிய வரலாறு தான் ஜமீன் ஜெயிச்சு தான் சொல்லுவான் அந்த சிங்கத்தை எப்படி ஜெயிச்சான் சிங்கம் எழுதும் போதான் சிங்கம் சொல்லும் புலி எழுதும் போதான் புலி தன்னுடைய வரலாறை எழுதும் அது மாதிரி இந்த பானை தடம் வந்து இந்திய பண்பாட்டினுடைய பன்முக ஆளுமையின் முகமும் முகவரியும் பானை தடம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆர்கியூமெண்ட் எச் டி சங்காலியாங்கிறது மிக இந்தியாவில் மிக மதிக்கப்படுகிற ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று அறிஞர் அவர் சொன்னாரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்திய பண்பாட்டினுடைய ஆளுமை பற்றிய புரிதலை அதன் பல்வேறு காலகட்ட மட்பாண்டங்களை போல விளக்கி சொல்லும் வேறொரு தடையும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மட்பாண்டங்கள் சொல்றது மாதிரி இந்திய பண்பாட்டு வரலாற்றை சொல்றதுக்கு இன்னொரு தடையும் இல்லடா அப்படின்னா யாரு சொன்னவரு சங்காலியா சொல்ற இப்ப நீங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மனித வரலாறுல வந்து பண்பாட்டு வரலாறு அப்படின்னா இதை எப்படி சுருக்கமா சொல்றதுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையா அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க இயற்கையை பண்பாடாக மாற்றுபவர்கள் மனிதர்கள் நமக்கு முன்னால இயற்கை இருக்கு மாட்டுக்கு இயற்கை இருக்கு
அந்த இயற்கை எப்போது கல்ச்சர் ஆகுது நேச்சர் எப்ப கல்ச்சர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா ஒருத்தர் விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு கிளாட் லெவி ஸ்ட்ராஸ்ங்கிறவரு சமைக்காத உணவில் இருந்து சமைத்த உணவிற்கான மாறுபாட்டை நோக்கிய பயணத்தில் தான் இயற்கை பண்பாடானதுங்கிறார் இயற்கை நேச்சர் எப்ப வந்து கல்ச்சர் ஆச்சுன்னா நேச்சர் எப்ப கல்ச்சர் ஆச்சுன்னா சமைக்காம சாப்பிட்டத சமைக்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சதான்டா கல்லு எங்கேயாவது வந்து புளி சமைச்சு சாப்பிடுதா தவளை புளி சமைச்சு சாப்பிடுதா பறவை ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிடுதா மிருகங்கள் ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிட அடிக்கிது சாப்பிடுது பச்சையா பச்சையா சாப்பிட்டு ஒரு காலத்துல வந்து மனிதன் பச்சையா தான் சாப்பிட்டு இருந்திருப்பான் காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்திருப்பான் அவனுக்கு வந்து நெருப்பினுடைய உபயோகம் தெரிஞ்சிருக்காது அடுப்பு வைக்க தெரிஞ்சிருக்காது பானை செஞ்சிருக்க மாட்டான் ஆக சமைக்காத உணவை சமைக்க உணவாக மாற்றியதுதான் இயற்கையிலிருந்து அவன் பண்பாட்டுக்கு சென்ற உருமாற்றம் அப்படிங்கிறார் அதனுடைய முக்கிய நகர்வு மட்பாண்டம் பானை வரையும் சக்கரம் அதையெல்லாம் விட குயவன் இந்த மூணு இல்லாம இந்த மாற்றம் நடந்திருக்க முடியுமா அப்ப பண்பாட்டினுடைய அடிவேளம் யார் பண்பாடுங்கிறது மன்னர்கள் எழுதி வச்சிருப்போனதா அல்லது மந்திரி எழுதி வச்சிருப்போனதா அல்லது புலவர்கள் பாடினதா அதுலயும் குறிப்பா வாடகை புலவர்கள் பாடியதா யார் எழுதியது வரலாறு ஆக இந்த பண்பாட்டினுடைய ஆழம் வந்து இந்த பானையை செய்தவர் ஆக இந்த மட்பாண்டங்களை பத்தி பேசும்போது நம்ம வந்து ஆர்கியாலஜி லிட்ரேச்சர் ஒரு சைடு ஆர்கியாலஜி இப்ப நம்ம போய் தோன்றோம் கீழடியில் தோன்றோம் சிவகாலையில தோன்றோம் ஆதிச்சனூர்ல தோன்றோம் தோன்ற இடத்துல பானை கிடைக்கும் அது ஆர்கியாலஜி இப்ப சங்க இலக்கியத்துல என்ன பார்த்தோம் வெள்ளி சாமான வந்து கருப்பு உரையில போட்டு முடிச்சு வச்சாட்டாங்க ஒரு பொம்பளை சொல்ற களம் செய்யி கோவேன்னு இன்னொரு புலவன் சொல்றான் ராஜாவுக்கு பண்றவனையும் களம் செய்யி கோங்கிறான் முதுவாய் குயவங்கிறான் ஆன்சியன் விஸ்டம்ங்கிறான் நீ தாண்ட பங்கனைய அனௌன்ஸ் பண்றேங்க இவ்வளவு விஷயம் எங்க தெரியும் நீங்க பானை எடுத்த அந்த பானையில எல்லாம் தெரியுமா ஆனா பானை தான் கையில கிடைச்சோம்னா அந்த பானையை உருட்டி உருட்டி பார்ப்பான் கருப்பா சிவப்பான்னு சொல்லுவோம் அதுல என்ன எழுதிருக்கான்னு சொல்லுவான் அதை பல பேரும் பல விதமா படிப்பாங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து இது கரிமம் பண்ணீங்களா அங்க பண்ணீங்களா இங்க அனுப்பிச்சிங்களா அப்படி இப்படின்னு அதுல நெட்ட புட்ட சொல்லி இதுலயே இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஆக இலக்கியத்துக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு நீங்க இலக்கியத்தையும் தொழுகா தொழில் அது சில மொழிகளுக்கு மட்டும்தான் அது வாய்க்கும் வாய்க்கும் சில இடங்களுக்கு வந்து இலக்கியம் வந்து வாழ்க்கையே பேசாது நீங்க அதை எதை வச்சு பாப்பீங்க ஆக வந்து தொல்லியலுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு இது அந்த அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இந்த பானை ரெண்டு விதமான உணர்ச்சியை தோற்றுவிக்கிறது அப்படின்னா ஆய்வாளர்கள் எழுதுறாங்க நான் கூட சொல்ல டூ டைப் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இட் கிரியேட்ஸ் கையில இவ்வளவு பானை கிடைச்சவனா ஒண்ணு தொல்லியலாளர்கள் அதீதமா அதன் மீது காதலில் ஈடுபடுவார்கள் இதோ அந்த பானையில தான் எல்லாம் உலக வரலாறே என்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு புதையல் பானை மாதிரி வந்து பானையில ரொம்ப அதிகமா அதீத நம்பிக்கை வைக்கிறது இன்னொரு குரூப் இருக்கு பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் பானை ஏன் கேட்டீங்கன்னா அது அவ்வளவு கிடைக்கும் இந்த பானையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தோண்டி கீண்டி பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ இந்த பானை துண்டுல ஒரு இடத்துல ஆதரணி எழுதி வச்சிருப்பான் அதுல வந்து எடுக்கும் போதே உடஞ்சி போயிடும் அப்ப இந்த பானையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இந்த துண்டை பார்த்தா அந்த துண்டை பார்த்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் லாரி அஞ்சு லாரி வர மாதிரி இருக்கும் இதை எடுத்துட்டு போய் எங்கடா வைக்கிறதுன்னு பார்ப்பான் சின்ன சின்ன துண்டா அவனுக்கு வைக்கிறதுக்கே இடம் இருக்காது ஆக நிறைய பேர் வந்து பானையை வந்து ஒரு பாடன் மாதிரி நினைக்கிறாங்க இதை வந்து அறிஞர்கள் எழுதும் போது பானை ரெண்டு விதமான உணர்ச்சிகளை தோற்றுவிக்கிறது ஒன்று அதீத காதல் இல்லைன்னா அதீத வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பிபி லால் வந்து ஒரு 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 நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டார் அப்ப வந்து பண்டைய இந்தியாவின் பானை வகைகள் அப்படி பத்தி ஒரு ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்தது இந்த பிபி லாலுங்கிறவர் வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி இருந்தவரு அவர் ரொம்ப நல்ல அறிஞர் அவர் வந்துதான் இந்த தமிழ் கீரல் பானை கீரல்கள் பற்றிய மிக முக்கியமான கருத்தை சொன்னவர் கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்களை பற்றி கருப்பு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஆனா ஒரு ஓய்வு பெறும் நேரத்துல வந்து நிறைய பேர் ஓய்வு பெற நேரத்துல ஓய்வு பெற்றதுக்கு பின்னால ஒரு மாதிரி ஆயிருந்தாங்க அந்த மாதிரியான சில மாறுதல்களும் அவருக்கு ஏற்பது உண்டு வளர்ச்சிகை மாற்றங்கள் அவருக்கு நேர்ந்தது அது பட்டு அது வந்து அது காலத்தின் கட்டாயம் ஆக இந்த பிபி லால் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு அறிஞர் அதை அதற்கான மரியாதையை நாம் அளித்தே தர வேண்டும் மிகச்சிறந்த ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாளர் அவர் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பேசும்போது சொல்றாரு அதை நான் ஆங்கிலத்தில் அவர் பேசுவதை காமிக்கிறேன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் தி இயர்லி சென்ச்சுரிஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் இரா மேக்ஸ் ஏ ரெஃபரன்ஸ் டு தி இம்போர்டேஷன் ஆஃப் ரோமன் ஒயின் இன் டு இந்தியா now why literate gives only an inkling which may or may not have been believed sanga ilakkiya vande sila sila vishayatha kudukudhu adhavadhe vinaimaan nangalam adhavadhe yavanar thanda vinaimaan nangalam
ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு இருக்கு மேப்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு இணையதளத்துல கிமு ஐநூறு நூற்றாண்டுடைய பண்டைய இந்தியான்னு ஒரு மேப் போட்டுருக்காங்க அதுல சேர சோழ பாண்டியன்கிற வார்த்தையே இல்லை கிமு ஐநூறாம் ஆண்டுல ஒரு மேப் வந்து போட்டு அதை வந்து இணையத்தில் இருக்கும் அந்த இணையத்தில் வந்து வீதி இந்த புராணத்திலையும் இதிகாசத்தில் வர எல்லா பேரும் அதுல இருக்கு சேர சோழ பாண்டியன்கிற தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததே இல்லாத மாதிரி ஒரு மேப் இருக்கு ஆக இவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த 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 ஸ்லைடுக்கு நீங்க போங்க அறிக்கை மேடில் அவர் என்ன சொல்றார் பிபி லால் வந்து இலக்கியத்தில் இருக்கு சங்க இலக்கியத்துல தமிழர்களுடைய ஆனா ஒயின வந்து தடச்சை மதுவை இறக்குமதி பண்ணதா இருக்கு ஆனா அறிக்கை மேடில் ஆல்ரெடி ரெஃபர் டு ஹவ் பின் ஃபவுண்ட் டால் கொனிக்கல் ஜார்ஸ் வித் ஹெப்டி ஹேண்டில்ஸ் கால்ட் அம்போரா அம்போரா என்று அழைக்கப்படுகிற பெரிய ஜாடி பெரிய கைப்பிடியோட கூடிய ஜாடிகள் வந்து அந்த அறிக்கை மேடில் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஜாடிகளில் வந்து இத்தாலியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாக ஒயின் கொண்டு வரப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் தேர் சுட் ரிமைன் எனி டவுட் அபவுட் இட் வாஸ் தி ஒயின் இது ஒயின் தான் கொண்டு வந்தாங்களா அல்லது வேற எதுவும் கொண்டு வந்தாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கும் போது அது உள்ள இருக்கிய அந்த ஜாடிக்குள்ளர்கள் வந்து சுரண்டி பார்த்திருக்காங்க இந்த தொழுவையில் ஆய்வு ஆய்வு பண்ணுங்கள் அண்ட் லெஸ்ட் தேர் சுட் ரிமைன் எனி டவுட் அபவுட் இட் ஃபேக்ட் இட் வாஸ் ஒயின் நத்திங் எல்ஸ் தட் வாஸ் இம்போர்டட் இன் தீஸ் வெசல்ஸ் ஃப்ரம் இத்தாலி தி கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அதை ஒரு வேதியியல் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அந்த உள் சைடில் வந்து லேசாக ஏதாவது ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இது கிரஸ்ட் மாதிரி இந்த பக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பக்கு மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கு அந்த பக்கு மாதிரி ஒட்டி இருக்கிறத சுரண்டி கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ரெசின் அது வந்து இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிசின் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த திராட்சை மதுவோட தொடர்புடையதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த அம்போரா வந்தது அது எந்த ரோமன் மன்னருடைய காலத்துல இது இறக்குமதி பண்ணப்பட்டதுங்க அங்க இருக்கவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பாண்டியர்களோட பண்ணது வந்து ஒரு பானை வகை இன்னொரு பானை வகையா மாறினது ரெண்டுக்குமே இங்கேதான் உதாரணம் கிடைக்குதுன்னு நிறைய அறிஞர்கள் எழுதியிருக்காங்க அப்ப இந்த பிபி நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சொல்றாரு இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல இப்படி எழுதி வச்சுக்காண்டா இதை எவனுமே நம்பியிருக்க மாட்டாங்க நல்ல வேலை இது கிடைச்சு இதை உள்ள சுரண்டி போய் கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணவும் அங்க நடந்தது அப்படியே வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதனால நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சொல்ற இதுல நக்கீரர் பாடலை பாருங்க நக்கீரர் பாடல் அடுத்த லைன்ல அறுபத்தி புறநானூறு ஐம்பத்தி ஆறாவது அறிக்கை மேடு சாட்சி இரவளர்க்கு அருங்களம் அருகாது ஈயா எவனர் நன்கலம் தந்த தன்கமல் தேரல் புன்சை புனைகளத்து ஏந்தி நாளும் ஒன்றுடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ்ச்சிருந்து ஆங்கு இனிது ஒழுகு மதிர் இது அந்த பாண்டிய மன்னன் இருந்து அவன் உட்காந்து அவன் நல்லா ஜாலியா இருக்கான் அவன் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து யாரு இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அருங்கலம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு தட்டுல வச்சு சாப்பாடு பொருள் தான் கொடுத்துருவான் அவ்வளவு கொடையாளியா இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையும் நல்லா ஜாலியா நல்லா என்ஜாய் பண்றான் அவன் வந்து இந்த இத்தாலியில இருந்து வரவழைச்ச ரோம்ல இருந்து வரவழைச்ச அந்த பெரிய ஜாடியில கொண்டு வந்த அது அந்த ஜாடியில இருக்கிறதே கொஞ்சம் குழுக்குழுன் இருக்கும் அந்த திராட்சை மது அந்த திராட்சை மது வந்து புன்சை புனைகளம் தங்கத்துல செஞ்ச கோப்பை மாதிரி செஞ்சு ராஜாங்கிறது இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒரு திராட்சை மது கோப்பைய கையில கொடுத்துட்டு அதை சர்வ் பண்றது பெண்கள் பண்றாங்க இங்க சங்க இலக்கியத்துல வந்து பார் டெண்டரிங் பண்ற பெண்கள் கடற்கரையில வந்து மது விற்கிற பெண்களையும் சங்க இலக்கியம் அறிமுகப்படுத்துகிறது ஒன்றடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ்ச்சிருந்து ஆங்கு இனிது ஒழுகும் இப்படி ஒரு தொல்லியல் வேற என்ன வேண்டும் எங்கு தோண்ட வேண்டும் எதை தோண்ட வேண்டும் என்பதற்கு சங்க இலக்கியம் வழித்துணையாகும் இதை கேட்பதற்கு மட்டும் செவிகள் திறந்திருந்தால் நீ எங்க தோணணும் என்னத்த தோணணுங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வேண்டியது சங்க இலக்கியத்தை நீ வந்து கேட்கணும் இப்படி ஒரு தொல்லியல் இலக்கிய இணை நான் வந்து தொல்லியல் இலக்கியல் என்னன்னா ஆர்கியாலஜி அண்ட் லிட்டரி லிட்ரேச்சர் அஸ் அ பேர் ஒரு ஜோடி மாதிரி வேறு எங்காவது இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இருக்கிறதா ஏதாவது ஒரு இலக்கியம் எழுதும் அந்த இலக்கியம் சொல்ற இடத்த போய் தோண்டி பாரு அல்லது தோண்டி பார்த்ததுக்கு இலக்கியம் இருக்கா இப்ப தோண்டி பார்த்தது இலக்கியம் இல்ல இலக்கியம் இருக்கிறது தோண்டி பார்க்கறது இடம் இல்ல ஆக ஒரு இலக்கியம் காத்து கிடைக்கிறது மதுரையை சுற்றி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று இடங்களில் அகழ்வாய்வு தளத்தான வாய்ப்புகள் இருப்பதை ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கண்டுபிடித்து இருக்கிறது இப்போ திருச்சி வந்து ஒரு புதிய மையம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஆனால் தோண்ட வேண்டும் தோண்டப்பட வேண்டும் தொடர்ந்து தோண்டப்பட வேண்டும் சங்க இலக்கியம் சொல்லும் இடங்கள் எல்லாம் தோண்ட வேண்டும் சங்க இலக்கியம் சொல்க
இல்லைன்னா எவனாவது பண்ணனா ஏழு தலைமுறைக்கு இதாக கெட்டுப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் அல்லது மெய்க்கீர்த்தி இருக்கும் அல்லது இந்த போர்ல ஜெயிச்சாரு அந்த போர்ல இது வரைக்கும் தான் போர்ல தோத்து போனதா எந்த பண்ணனா அதை எழுதி வச்சுட்டு இருக்காங்களே இங்க ஜெயிச்சு அங்க ஜெயிச்சுட்டு இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையை பேசுவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பேசும் மட்பாண்டங்கள் அவங்களுடைய சமூகவியல் இந்த சமூகவியல பார்க்கும்போது மனித குலத்தின் வரலாறு என்பது ஒரு விதத்தில் மட்பாண்டங்கள் செய்யும் பண்பாடுகளின் வரலாறு அப்படின்னு சொல்றவர் வந்து பைத்தியநாத் சரஸ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு சிறந்த மானுடவியல் ஆய்வறிஞர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல புத்தகம் எழுதினார் இதுல நான் சொன்ன இந்த மேப் மாதிரி மேப்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வர மேப் மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு அருமையான புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை நான் ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கிறேன் அவ்வளவு விஷயங்கள் அவர் சொல்றாரு ஆனா பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு வந்து பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் ஆங்கில புத்தகம் இத தமிழ்ல சொல்றாங்க மட்பாண்டம் செய்யும் பண்பாடுகளும் இந்திய நாகரிகமும் இதுதான் தமிழ் ஆக்கம் இந்த புத்தகத்தில் வந்து ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மேற்கு இந்தியா வடக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரண்டு மாநில மாநிலங்கள் அப்படி போனீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த மாதிரியான பன்னிரண்டு மாநிலங்கள் மட்டுமே ஆராய்ச்சி பெற்றிருக்கிறது அதில் சொல்றாரு இதில் நான் சவுத் இந்தியாவை பற்றி இன்க்ளூட் பண்ணலை அங்கே வந்து மெகாலித்திக் பாட்டர் இருக்கு பெருங்கற்கால பாண்டுகள் அங்கே வந்து அதனால இதில் சேர்க்கலை அப்புறம் வந்து ஒடிசாவையும் அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கல வங்காளத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கல அஸ்ஸாமையும் கணக்கில் எடுத்துக்கல அதுக்கு சொல்ற காரணம் வந்து இந்த ஒரிசா பானை அஸ்ஸாம் பானை இந்த மேற்கு வங்காள பானை இந்த தெற்கிந்திய பானை பானை மரபுன்னு வரும்போது தெற்கிந்திய உறவு தான் அதுக்கு இருக்கே தவிர அதே கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் இருக்கு அதனால வந்து நான் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கல தலைப்பு வந்து மட்பாண்ட பண்பாடுகளின் ஊடாக இந்திய நாகரிகம் அதுல முழு தென்னிந்தியா முழுவதுமே கணக்கில் எடுத்துக்கல தென்னிந்தியா மாதிரியானே அந்த மரபுகள் டிசைன் இந்த பானை செய்யற முறைகள்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரிசாவையும் வங்காளத்தையும் அஸ்ஸாமையும் கணக்கில் எடுத்துக்கல ஈவி இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்கு தலைப்பு போடும்போது நீங்க வந்து வட இந்திய பண்பாடின் ஊடாக பானை நகரின்னு எழுதுறோம் ஆக வந்து இந்த மேப்பு போட்ட மாதிரி தான் இன்னைக்கு மேப்பு போட்டிருக்கிறது மாதிரி தான் இந்த பிடி ஒரு புத்தகம் மற்றபடி இது ஒரு அருமையான புத்தகம் அது வந்து நிறைய நமக்கு இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து மீள்வாசிப்பு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு இதை சுட்டி காண்ட வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப இத வந்து இது அவர் இந்த மாதிரி பன்னெண்டு மாநில மாநிலங்கள் மட்டும் பண்ணாரு இப்ப இதை விட்டுட்டு போனீங்கன்னா இப்ப இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு மட்பாண்ட வரலாறு தொடங்கும்னு வச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னால இந்த கதையை பேசியிருந்தோம்னு சொன்னா நம்ம வந்து பானையை வந்து வேற இடத்துல தொடங்கலாம் அது அது பின்னால ஒரு கதைக்கு வர்ற நான் நீங்க பானை எப்படி செய்யறதுங்கிறது அதை பற்றிய புராண கதைகள் இருக்கு மரபு இருக்கு பானையை வந்து காய வைக்காமையே அப்படியே மண்ணை கையில எடுத்து தண்ணி கொண்டு போனவங்களா இருக்காங்க ஏ கையில எப்படி பிடிச்சவனே பானையில வந்து தண்ணி ஒழுகாது அந்த மாதிரி அது ஒரு கதை ஒரு மரபு இருக்கு அந்த அந்த அதை பத்தி நான் சுட்டி காட்டுறேன் அதை பத்தி பேசும்போது பேசுவோம் மற்றபடி நீங்க இந்த பானை கிடைக்கிறதுக்கான தடை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னால வந்து கிமு ஐநூறு இந்த மாதிரி பீகார் பகுதியில மகத பேரரசு இந்த நாங்க இருக்க இந்த பகுதியில ஒரிசால இருக்கக்கூடிய கலிங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிலது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி மெகாலித்தி கிடைச்சதை தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து சிந்து வழி பண்பாடு மட்டும் ஜாங் மார்சல் மாதிரி ஆளுங்க கண்டுபிடிச்சு ஆர் வி பானர்ஜி எம் எஸ் வாட்ஸ் எல்லாம் சொல்லாம இருந்தாங்கன்னா இப்படி ஒரு முகஞ்சோதரா ஹரப்பா இருந்ததே தெரியாம போயிருக்கும் அப்ப தெரியாம போனா நம்ம வேற கதை பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப தெரிஞ்சதுக்கு பின்னால பேச முடியுமா தெரிஞ்சதுக்கு பின்னால இப்ப இந்தியாவினுடைய பானை வரலாறு சிந்து சவழியில் தான் தொடங்கணும் தொடங்க முடியும் வேற வழியே கிடையாது அவ்வளவு பானைகள் அழகான பானைகள் அப்ப சொல்றாரு வந்து கெனோயர் சொல்றாரு சிந்து வழி நகரங்கள் தலை தூக்குவதற்கு சிந்து வழி நகரங்கள் தலை தூக்கி காணாம போனதே கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல காணாம போயிருது இன்னைக்கு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால சிந்து வழி பண்பாடு அழிஞ்சிருக்கு அது உச்சகட்டத்துல இருந்தது இன்னையில இருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால அது தொடக்கம் பெற்றது இன்னையில இருந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால அதுக்கு முன்னால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே அந்த பகுதியில் பானை செய்யும் சக்கரங்கள் சொல்ல பாத்தீங்களா அந்த வனை வனை வனையும் பானை வனையும் திகிரி இந்த சக்கரம் அது வந்து பயன்பாட்டில் இருந்தது அப்படின்னு ஜே எம் கெனோகியர் சொல்றாரு சிந்து வழி நகர் பண்பாட்டினுடைய சின்னமே அது ஒரு முத்திரை சின்னம் சொன்னா சூளைகளும் செங்கற்களும் பானைகளும் தான் உயவர் இல்லாத மட்பாண்டமா சூளைகள் இல்லாத செங்கல்லா பானைகளா சுடுமண் பொம்மைகளா அது ஒரு குடும்ப தொழில் அதை பற்றி நிறைய சிந்து வழி அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அது வந்து ஒரு குடும்ப தொழிலா இருந்ததுனாலதான் அந்த டிசைன் அந்த மரபு வந்து கு
அந்த குயவருங்கிற பேர் எழுதியிருக்கா அல்லது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கா நமக்கு தெரியல இது வந்து நிறைய பேர் இது வந்து அதுக்கடுத்து படத்தை பார்த்தீங்கன்னா லோத்தல் அப்படிங்கிறது குஜராத்தில் இருக்கு இதுவும் கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பானைகள் போன்று இது வந்து கரப்பா நாகரிக காலத்தை சேர்ந்தது கரப்பா நாகரிகத்தில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இது ரெட்டு செல்லிற பானைகள் தான் இருக்கும் அதிகமாக இதில் வந்து கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் தென்னகத்தில் போல போல கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் லோக்கல் தேசல் பூட் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு குஜராத் பகுதியில் ரங்பூர் இந்த இடத்துல இதை வந்து ஐராவதம் மகாதேவன் என்னுடைய ஆசான் ஆகி ஐராவதம் மகாதேவன் வந்து அவர் இறந்து போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக எழுதிய கட்டுரை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவர் இந்த கிணவியர் மெமோரியல் இதில் வந்து ஒரு கட்டுரையை பதிப்பித்தார் அவர் சொன்னார் சிந்துவெளி குறியீடுகளில் ஒரு குயவனுக்கும் தலைமை பூசாரிக்கும் பூசாரி குயவன் ஆனால் இந்த ரெண்டும் தொடர்புடையது என்பதை சங்கிலைக்கம் தான் ப்ரூவ் பண்ணுது இந்த ரெண்டுக்குமான சின்னம் கிடைத்திருக்கிறதுன்னு அவர் எழுதினார் அதில் அதில் எழுதினார் முன்னாலே அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த இது பாருங்க இந்த சின்னங்களை பாருங்க இந்த சின்னம் வந்து சிந்துவெளியில் இருக்கக்கூடிய சின்னம் ஒரு ஒரு ஜாயிட் மாதிரி ஒரு கையை தூக்குன மாதிரி இருக்கு இந்த கை வந்து ஓப்பன் ஃபிங்கர் கை வந்து இப்படி இப்படி இருக்கு இன்னொன்று வந்து இப்படி மூணு மாதிரி கை இருக்கு இவர் சொல்றாரு ஓப்பன் ஆம்ஸ் சைன் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஏஎஸ்ஐ கன்கார்டன்ஸ் இது வந்து முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது முத்திரை எண் இந்த சின்னத்தினுடைய எண்ணெய் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அது வந்து க்ளோஸ் ஆம்ஸ் இந்த ஓப்பன் ஆம் வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு ஹை பிரீஸ்ட் அப்படிங்கிறார் தலைமை பூசாரி இந்த க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க கை வந்து சீஃப் ஆர்டிசன் தலைமை கலைஞன் அல்லது தலைமை கைவினைஞன் அப்படிங்கிறார் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாரு கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்த அடுத்த இதை பாருங்க இது முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதுல வந்து இந்த மாதிரி இல்லாம இந்த திருச்சூல மாதிரி இந்த மாதிரி மூணு இருக்கு ப்ரீஸ்ட்லி ரேங்க் அண்ட் ஃபைல் இந்த ப்ரீஸ்டுகளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ரேங்க் இருக்கு ஹைராக்கி ஒரு படிநிலை ஒரு தலைமை பூசாரி பெரிய பூசாரின் இருக்குல்ல நீங்க கோயிலுக்கு நம்ம ஒரு கிராமங்கள்ல போனீங்கன்னா பெரிய பூசாரிம்பாங்க சின்ன பூசாரிம்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு வரைமுறை இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே பங்காளிக்குள்ளே ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கூட்டமா இருப்பாங்க பூசாரி கூட்டம் தனியா இருக்கும் அப்படி வரும்போது ப்ரீஸ்லி கனாஸ் எலிமரேட்டட் ஃப்ரம் த்ரீ டு எயிட் மூணுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நீங்க பாருங்க இந்த இந்த பூசாரிகளுடைய கூட்டத்துக்கு ஒரு சின்னம் அதுக்கு பக்கத்துல மூணு கோடு நாலு கோடு அஞ்சு கோடு இந்த தலைக்கட்டு மாதிரி அஞ்சு தலைக்கட்டு ஆறு தலைக்கட்டு ஏழு தலைக்கட்டு மாதிரி எட்டு தலைக்கட்டு மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த பூசாரிகளுடைய ரேங்க் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அடுத்து இதே மாதிரி இந்த ஆர்டிசன் இந்த ஆர்டிசன் இப்படி கையை மூடியிருக்கேன் வந்து தலைமை வினைஞர் இப்படி இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய கனம் கனம்னா குழு அதாவது கைவினைஞருடைய குழு நீங்க பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க போய் குழாலர் சங்கம் குயவர் சங்கம் இருக்கும் பொற்கொள்ளர்லாம் சேர்ந்து பொற்கொள்ளர் சங்கம் இருக்கும் வியாபாரிகள்லாம் சேர்ந்து வணிகர் சங்கம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆயிரம் வைசியர் ஜொலி ஒரு குரூப் இருக்கும் இந்த மாதிரியான வணிகர்கள் குழுக்கள்லாம் வந்து ஒரு எண்ணிக்கையில தான் இருக்கும் நூற்று வரும் இருக்கும் ஐநூற்று வரும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ல தான் இருக்கும் இந்த நம்பர் வந்து நீங்க ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டியதுல நீங்க ஆயிரம் வயசுனா என்ன எத்தனை ஆயிரம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுனா சொல்லினா ஆயிரம் இருக்காது ஆயிரம் இப்படி நம்பர் வச்சுக்குவாங்க ஏழு ஏழு மனை இருபத்தி நாலு மனை இப்படி ஏதாவது ஒரு பேர் வைப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்து இப்படி ஒரு பெயர் கிடைக்கிறது ஆர்டிசல் கனாஸ் எனுமரேட்டட் ஃப்ரம் த்ரீ டு நைன் இந்த கைவினைஞர்களுக்கு வந்து மூணுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் பின்னால வந்து இந்த விஸ்வகர்மான்னு வரும்போது இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை பிரிவா பிரிச்சு விட்டு இந்த பின்னால வரக்கூடிய மரபுகள் வரும் அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் அவங்க எப்படி வந்து கீழ்நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள்ங்கிறத இதுல வந்து மூணுல இருந்து எட்டு மூணுல இருந்து ஒன்பது பூசாரியை சொல்லும் போது மூணுல இருந்து எட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து ஐராபத மகாதேவன் முன்வைக்கிறார் இப்ப வந்து இது இது வந்து இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய குறியீடுகளை அவர் வகைப்படுத்துகிறார் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இப்படின்னு நிறைய குறியீடுகளை வகைப்படுத்துகிறார் நம்ம வந்து அடுத்தது போவோம் இப்படிப்பட்ட மரபு இதுல ரெண்டே ரெண்டு இது உண்மையிலேயே சீஃப் பிரீஸ்டா அல்லது சீஃப் ஆர்டிசனா இதை இன்னொருத்தர் மறுத்து கற்றை எழுத போறாரா அல்லது மறுக்க போறாங்களா அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது சிந்துவெளியில பானை இருந்ததை யாரும் மறுக்க முடியுமா செங்கல் இருந்தது மறுக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு நகரத்தை வந்து செங்கல் அந்த காலத்துல எவ்வளவு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருந்தாவ அவ்வளவு நூல் மாறி அறுத்து இவ்வளவு பானை செய்யற எவ்வளவு முக்கியமானவனா இருந்திருப்பான் ஓ காலப்போக்குல வந்து இப்ப நம்ம வந்து முக்கியமான பொருள் வந்து பிளாஸ்டிக் வரவும் அதை விட்டுருவோம் இது வரவும் அதை கையில விட்டுருவோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அவன் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு
இது எங்க எது கிடைச்சுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு பியூரோ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி அந்த குயவர்களுக்குள்ள வந்து ஒரு சங்கம் அமைப்பு குடும்ப தொழில் பரம்பரை தொழில் இது இப்படிதான் செய்யணும் அது இப்படிதான் போயணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில டிசைன் வந்து தொடர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் நூறு குடும்ப வருஷம் போயிருக்கு ஏன்னா அவருக்கு அதுவே தான் பழகிருக்கு அப்ப இந்த டிசைன் இந்த மரபுகள் வந்து அறுநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்ல எது எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒருமைத்தன்மை இருக்குங்கிற இப்ப அதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து குஜராத்ல வந்து ராம்பூர் லோத்தல் தேசல்பூர்ல கிமு ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுல கிடைக்கிது அப்பதான் கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இதுதான் தென்னிந்தியாவினுடைய பாண்டம் இதை வந்து தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு முத்திரை கொடுத்தாங்க மெகாலித்திக் பாட்டரி அல்லது அயன் ஏஜ் பாட்டரி அப்படின்னு பெருங்கள் கால பாண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா பாண்டத்தை பத்தி பேசும் போது அது பெண்கள் கண்டு பாண்டம் அப்படின்னு கூட்டு இந்த மேப்பு போட்டது மாதிரி பண்டைய இந்தியா மேப்பு போட்டு சேர சோழ பாண்டியன் பேர போட முட்டது மாதிரி அல்லது சரஸ்வதி வந்து அவ்வளவு அருமையான நூல் எழுதிட்டு பன்னெண்டு மாநிலத்தை மட்டும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதை இந்தியாவினுடைய பண்பாடை பற்றிய ஸ்டடின்னு சொன்னது மாதிரி அப்ப எவ்வளவு பெரிய இலக்கியத்தை நாம் புறக்கணித்து விட்டோம் இந்தியாவில் குயவர்களுடைய புகழை பாடிய இன்னொரு இலக்கியம் இருக்கிறதா அவரது வாழ்க்கை இப்படி பேசிய ஒரு இலக்கியம் இருக்கிறதா அவனை தலைவன் என்று சொன்ன ஒரு இலக்கியம் இருக்கிறதா பானையின் பயன்பாட்டை இவ்வளவு வாழ்வியல் அளவோடு சொன்ன இன்னொரு இலக்கியம் இருக்கிறதா அப்படி என்றால் அந்த இலக்கியத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாத வரலாறு என்ன வரலாறு என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஆக அடுத்து வந்து இந்த ராஜஸ்தான் குஜராத் மட்பாண்ட மரபுகள் வந்து போகுது இந்த சரஸ்வதி இந்த சரஸ்வதி வந்து அவரை அவர் வந்து உண்மையிலே அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அவ்வளவு மதிப்பிற்குரிய புத்தகம் அது நான் சுத்தி காமிச்சது வந்து அந்த அணுகுமுறை அவர் என்ன பண்ணுவார் சங்க இலக்கியத்தை நம்ம மொழிபெயர்த்தோமா இல்ல சங்க இலக்கியத்தை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லுமா சங்க இலக்கியத்தின் புகழை பேசணுமா நம்ம பேசலையே நம்ம நமக்குள்ளே வச்சு படிச்சோம் நமக்குள்ள நம்மளே எத்தனை பேர் படிச்சோம் ஆக அவருக்கு மெட்டீரியல் கூட கிடைச்சிருக்காரு ஆக அவர் வந்து என்ன ஒரு அருமையா சுத்தி காமிக்கிறார் இந்த மரபுல வந்து இந்த மரபினுடைய ஹரப்பா முகஜோதரனுடைய மரபு வந்து ராஜஸ்தான் குஜராத் இந்த மாதிரியான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை பொறுத்தவரை ராஜஸ்தான் குஜராத் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குயவர்கள் மத்தியில் தான் அந்த மரபின் தொடர்ச்சி இருக்கிறதே தவிர அதில் இருந்து கிழக்கே போக போக அது குறைந்து கொண்டு போய் விடுகிறது அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டின மாட்டேங்க தெற்கு அவர் பேசவே இல்லை அப்ப கிழக்கில் போகும்போது ஒரு ரெண்டு குரூப்பை ஒப்பிடுறார் இந்த ராஜஸ்தான் குஜராத்ல இருக்கிற புயவர் வந்து அந்த சிந்துவெளியினுடைய வனப்பு அதனுடைய டச் அதனுடைய ஃபேப்ரிக்கு அந்த ஸ்டைலு அந்த மெருகு அந்த பக்குவம் எல்லாத்தையும் அருமையா கடைபிடிக்கிறாங்க அது வந்து அனைவரும் குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்ததுனால இருந்திருக்கும் போல சொல்லிட்டு மிதிலா பாட்டன்னு ஒன்று மிதிலானா என்ன மிதிலைங்கிறது ராமாயணத்துல வர முக்கியமான இடம் அந்த மிதிலைங்கிறது ஒரு பாட்டர் நீங்க நீங்க வட இந்தியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பூசாரிகள் எந்த ஜாதின்னு சொன்னாலும் கனோஜின் ஒரு இடம் இருக்கு யார கேட்டாலும் அந்த கனோஜியோட தொடர்படுத்துவோம் இங்க வந்து ஒரு அந்தனர் சொன்னா நான் கனோஜி அந்தனர்மா ஒரு குயவர் சொன்னா நான் கனோஜி குயவர்மா ஏ பொற்கொள்ளர்னா நான் கனோஜி பொற்கொள்ளர்மா கனோஜில இருந்து வந்தவனா அவனுக்கு ஒரு தனி பெருமை அதே மாதிரி கங்கை நதியிலேயே வந்து ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கிடுவாங்க மகதா சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நேபாளத்தினுடைய பார்டரோட சேர்ந்து இந்த மகத பேரரசு இருந்த அந்த பகுதி கரை அதாவது கங்கை நதியினுடைய வடக்கு கரை பகுதி இந்த தெற்கு கரை வந்து இந்த சராயு இந்த மாதிரி சைட்ல வர பகுதி இந்த சைட்ல இருக்கிறவங்க அந்த சைட்ல இருக்கிற மதிக்கவே மாட்டேன் அதே மாதிரி அந்த சைட்ல போய் குளிக்கவே கூடாது மகத மகத பகுதியினுடைய கங்கையில் குளிப்பது தவறுன்னு சொன்ன ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்தது ஆனா அன்பார்ச்சுனேட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவுடைய புத்த மதம் தோன்றியது சமண மதத்தினுடைய இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கர்களில் இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கர்கள் பிறந்தது அந்த பகுதியில் தான் புத்தர் பிறந்ததுல இருந்து மகாவீரர்கள் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கர்கள் இருபத்தி நாலு பேர்ல இந்தியாவினுடைய முதல் பேரரசு தோன்றியதே அங்கதான் அந்த பகுதியில கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் இருந்தது பழுப்பு நிற பாண்டம் இல்லை அங்கிருந்துதான் வட இந்திய வட இந்தியாவினுடைய கருப்பு மெருகூட்டப்பட்ட பாண்டத்தினுடைய தொட்டில் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதி அந்த பகுதி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிதிலா பாட்டர் வந்து தன்னை உயர்வா நினைக்கிறான் இந்த சரஸ்வதி என்ன ஆச்சரியமா சொல்றாரு இவன்ட கை வேலை இல்லடா சரியாகவும் பண்ண மாட்டான் இவன் கேரளஸா இருக்கான் அவர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு வடமேற்கு பகுதிகள் ராஜஸ்தான் குஜராத்தினுடைய வனப்பு நேர்த்தி வடிவமைப்பின் தொடர்ச்சி இருக்கு மிதிலா பட்பாண்ட மரபின் கவன குறைவும் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்ற விரைவு போக்கும் நான் தமிழ்ல மொழிபெயர்த்திருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் போறான் கேர்லெஸ்ஸா பண்றான் இப்ப
மெரிட்டா பண்றவங்க வந்து இப்போ ஹரப்பா பாட்ரி சைட்ல இருந்து இந்த ராஜஸ்தான் குஜராத் பாட்ரி தான் ரொம்ப மெரிட்டா பண்ணிருக்காரு ஆனா இவர் கிளைம் பண்றாரு அப்ப பழுப்பு நிற பாண்ட தீவு பற்றி ஒரு அகிலேரி உசை சக்கின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார் இந்த வடஇந்தியாளருடைய எல்லா பானைகளுடைய அடுக்கு வரிசை எந்த பானை முதல்ல வந்துச்சு எந்த காலகட்டத்துல அடுத்த பானை வந்துச்சுன்னு பார்க்கும் போது அவரு இந்த கங்கை நதி அப்படி பிரிக்கிறார் மேற்கு கங்கை பகுதி இந்த உத்தராகண்ட் இந்த மாதிரி மேற்கு கங்கை பகுதி மிடில் அப்பர் கங்கை ஜெட்டிஸ் மேல ஆனா இடை கங்கை பகுதி அப்புறம் வந்து லோயர் கேஞ்சட்டி அந்த கீழ் கங்கை தாழ்ந்தது அப்புறம் வந்து கிழக்கு கங்கை இது வந்து இந்த உத்தரப்பிரதேசம் பிரிச்சுக்கிட்டு எந்த பானை எப்ப வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு அட்டவணை போட்டு இவர் ஒரு அருமையான ஸ்டடி பண்ணிருக்காரு அதுல இவருடைய ஸ்டடி அப்புறம் வந்து கன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் ஸ்டாங்கிற அறிஞர் தமிழா தாக்கூர் இவங்க எல்லாம் டீல் பண்ணிருக்காங்க இல்ல குறிப்பா வந்து இந்த கன்வர்ஸ்ங்கிறவரும் இந்த ஸ்டால் பண்ண ஸ்டடி வந்து அபாரமான ஸ்டடி இவர் வந்து சீக்வன்ஸ் பண்றாரு இந்த கன்வர்ஸ் என்ன பண்ணார் சொல்றாருனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல வந்து ரெண்டு பண் மண்பானை பண்பாடுகள் பக்கத்துல பக்கத்துல வாழ்ந்தது ஒரு கிமு ஆயிரத்தி நூறுல இருந்து ஐநூறு வரைக்கும் ரெண்டு பண்பாடு பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு ஆனா ரெண்டு பேருக்கு தொடர்பு இல்லாம இருந்தது ஒரு பண்பாடு வந்து பழுப்பு நிற பாண்டம் பெயிண்டட் கிரேவேர் என்று சொல்லப்படுகிற பண்பாடு இன்னொரு பண்பாடு வந்து கருப்பு சிவப்பு பானையோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வேதத்தில் அவர்களை பற்றிய குறிப்பு இதிலிட்டு யஜூர் வேதத்தில் முதல் முதலாக அக்னி சேனா என்ற ஒரு சடங்கை பற்றி குறிப்பு அது யஜூர் வேதத்துல சொல்லப்பட்டு சதபாத பிராமணத்துல தான் அது முழுமை பெறுகிறது அந்த அது அந்த அது வந்து முதல் முதலாய் செங்கல்லை அதிகமாக பயன்படுத்திய சுத்த செங்கல்லை பயன்படுத்திய முதல் சடங்கு வேத சடங்கு அதான் அதுல பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு சுட்ட செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த செங்கல்லையை தயாரிக்கிற முறையில் வந்து சுடுற சூளை மெத்தட் இருல்ல அது வந்து இந்த மகாவீர் பாட்டரி அப்படின்னு சொல்ற மகாவீரா பானை இன்னொரு சடங்கு இருக்கு அந்த சடங்கோட தொடர்புடைய இந்த இந்த பானையை செய்யறதுக்கு என்ன மாதிரியான மெத்தட பயன்படுத்துறாங்களோ அந்த அந்த மகாவீர பானைங்கிறது எதுல வருதுன்னா சதபாத பிராமணத்துல கர்மா பிரவர்கியா அப்படிங்கிற சடங்குல வருது இப்ப இந்த அறிஞர்கள் என்ன பண்றாருன்னா கன்வர்ஸ் என்ன பண்றாரு இந்த அக்னி செயலாளர் பண்ற சூழல் பண்றதுக்கு இந்த சுடுமுறையும் இந்த மகாவீரா பானைங்கிற சொல்றதுக்கு சுடுமுறையும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மகாவீரா பானை செய்யறவங்கள இவங்களுடைய பார்வை இந்த சதபாத பிராமணத்துடைய பார்வையில் அது வந்து ஒரு அசுரனின் கைவரிசை அப்படி செய்யறவங்களை வந்து ஒரு அசுரனாவே கற்பிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இது ஒரு வித்தக்கார மாதிரி இந்த பானை அப்படின்னு சொல்லி அசுரனுடைய கைவினை அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தனோட ஒருத்தர் சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்த அசுரா பானையை செய்தவர்கள் மகாவீர் பானையை செய்தவர்கள் இந்த சுட்ட செங்கல்லை அக்னி சைனாவின் மீது கொண்டு வந்தவர்கள் பி ஆர் டபிள்யூ என்று சொல்லப்படுகிற கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் அவர்கள் அங்கு ஏற்கனவே வசித்த சிந்துவெளி பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய அங்கேயே வசித்த மக்கள் இந்த கருப்பு பழுப்பு நிற பாண்டத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் அதற்கு பின்னால் வந்தவர்கள் என்ற கருத்தை கன்வர்ஸ் ஸ்டால் ரெண்டு பேரும் முன்வைக்கிறார்கள் இந்த இவர் சொல்ற அந்த அறிஞர் அந்த பண்பாட்டு வரிசை சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த அந்த வந்து அகிலேரி உசைகி சொல்றதையும் அந்த அந்த வரிசைப்படி இது அமைகிறது இதை பற்றி பெரிய கருத்துக்களை சொல்லாட்டினா கூட ரொமிலா தாப்பர் வந்து இந்த இரண்டு பண்பாடு பண்பாடுகளும் சந்தித்து கொண்டதனால் இந்திய பண்பாடு உருவாகியது அப்படிங்கிற கருத்தை அவங்க வைக்கிறாங்க இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புறோம்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய பண்பாடுங்கிறது வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு கலவை ஒரு பண்ணியமான இதுல எல்லாருடைய பங்குகள் பங்கு இருக்கு அதை தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லுகிறேன் வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த நாட்டிற்கு இருக்கிறது இதனுடைய வேர்கள் பன்மியமானவை ஆனால் எது வேர் எது விழுது என்ற தெளிவு இருக்க வேண்டும் அப்பதான் நீங்க வந்து வேர்களை கொண்டாடும் பழக்கம் நமக்கு வரும் வேர்களை கொண்டாடணும் குயவன் வந்து ஒரு வேர் இன்னைக்கு குயவனுடைய நிலைமை என்ன இந்த ரொமிலா தாப்பர் வந்து ரொமிலா தாப்பர் அது மட்டும் சொல்றது மட்டும் கிடையாது இந்த கன்வர்ஸ் ரொமிலா தாப்பர்லாம் வர்றோங்கிற அறிஞரை வந்து கோட் பண்றாங்க கன்வர்ஸ் கோட் பண்றாரு வர்றோ என்ன சொல்றாருன்னா இந்த கிமு ஐநூறு முந்நூறு காலகட்டத்துல வந்து திராவிட மொழிகளில் இருந்து ஏராளமான சொற்கள் சான்ஸ்கிரிட்டுக்குள்ள நுழையிருங்கிறார் அவர் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அது அந்த சொற்கள் எல்லாமே பெரும்பாலான சொற்கள் வந்து இந்த வேளாண்மை இந்த மாதிரியான அடிப்படை சொற்கள் வந்து நிறையாவும் அது மற்றும் ஒழிப்புகளிலும் சின்டாக்ஸ் நடைகளிலும் அவனுடைய கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரையே தாக்கம் செய்யும் மொழியாக நிறைய வார்த்தைகள் கடன் வாங்கப்பட்டன சமஸ்கிருத்திலுமே இந்த பரோ போன்ற அறிஞர்கள் சிறப்பாக இருக்காங்க ஆக இந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாண்டமா இருக்கு அதுதான் தென்னிந்தியாவின் பாண்டம் கீழடியில கிடைக்க
இந்த ரெண்டு பானைகளும் சந்திச்சுக்கிட்டது வந்து கங்கை சமவெளியில இப்ப ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லைடுக்கு போனோம்னா அந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்துல நீங்க அந்த சில இதை மட்டும் நான் குயிக்கா காமிச்சு போயிடுறேன் நமக்கு நேரம் ஆகிறது ஒவ்வொரு முறையும் நான் கொஞ்சம் நேரத்தை சுருக்கம் நினைக்கிறது ஆனா இது இழுத்துருது அஞ்சு அஞ்சு நாள் உட்கார்ந்து பண்ணும் போது நிறைய இதை தொடர்ந்து நான் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக படித்துக் கொண்டிருப்பதனால் என்னிடம் செய்திகளும் இருப்பதால் இது ஆதிச்சலூர் பானை இது அரிக்கமேடு பானை கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் அந்த அந்த பானையினுடைய வனப்பையும் அதனுடைய ஸ்டைலையும் அதனுடைய பினிசையும் பாருங்க அதுக்கு அந்த பானையை வைக்கிறதுக்கு அந்த பிரிமனை மாதிரி உள்ள சீட்டு இது இது வந்து அஹ் அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொன்னா காமிச்சிடும் சின்னமரூர் சிரான் சிராந்துங்கிறது பீகார்ல இருக்கு இது பீகார்ல இந்த பானையை படத்தை நான் வரவழைச்சேன் இது இது இதை ஆய்வு செய்த அகழ்வாராய்ச்சியாளனுடைய மகனே இப்ப வந்து அந்த ஆர்கியாலஜிகள் முக்கியமான ஒரு இதுல இருக்காரு கல்லூரியில இருக்காரு அவர்தாங்க இது வந்து தென்னிந்திய பகுதியில இது பீகார்ல இது இது முக்கியமானது இந்த பீகார்ல வந்து இந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் தான் அங்க வந்து இந்த பழுப்பு நிற பாண்டம் எப்பயுமே வரல கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்துல இருந்து நேரா வந்து வட இந்திய கருப்பு மெருகூட்ட பாண்டத்துக்கு போயிருது தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரையில மெருகு இந்த பழுப்பு நிற பாண்டம் எப்பயுமே வரல ஒரிசாவுக்கு எப்பயுமே வரல வங்காளத்துக்கும் எப்பயும் வரல ஆக இதனுடைய விளைவா என்னதுன்னு அந்த பழுப்பு நிற பாண்டம் மட்டும் இருந்த பகுதி இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ஒரு தீவு போல இருக்கிறது அது அப்பர் கேஞ்சட்டிக் பிளைன்ல இதை சுற்றி மூன்று புறமும் இது கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்களாலே சூழப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தீவு தீவு வேறாக கருதப்படுகிறது ஆனால் வேறு விருதாக கருதுது எதுவுமே இன்னும் மேப்பிளே கூட படமே வரல வேறும் வரல அதை பற்றிய உரையாடல்களும் இல்லை இது மஸ்கில் இது அமராவதியில் இந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கருப்பு சிவப்பு பாண்ட புகைப்படங்கள் எல்லாம் அங்கள் பல வகையான அருங்காட்சியகங்களிலையும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் வங்காளம் பீகார் குஜராத் மகாராஷ்டிரா இந்திய தொல்பொருள் நிறுவனம் என்று தேடி தேடி நாங்கள் எடுத்து இதை ரெண்டு பக்கத்துல அந்த புத்தகத்துல ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ல ரெண்டு பக்கம் முழுவதும் ஒரே இடத்தில் கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்கள் இரண்டு பக்கங்களில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைத்து பார்க்கப்பட்டதே இந்தியாவில் இப்போதான் முதல் தடவை இதை பற்றிய உரையாடல் கூட தீவிர உரையாடல் கூட நிகழவில்லை என்பதுதான் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் இதை வந்து பிராபுவி ப்ராப்ளம் மாதிரி ஆரியன் ப்ராப்ளம் மாதிரி இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் ப்ராப்ளம்னே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை ஒரு சிக்கல் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கீழடி பட்டணம் இது பட்டணம் வந்து கேரளாவில் இப்போ வட இந்தியாவின் இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வட இந்தியாவினுடைய குயவர் சமூகவியல் இந்த குயவர் வந்து இந்த வர்ணா சிஸ்டம் என்று சொல்லிற இந்த நால்வகை வர்ணம் அந்த இதுல வரும்போது எஸ் ஆர் இங்கிலீஷ்ங்கிறவர் வந்து மதுரை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாண்டி வேளாள் என்று சொல்லப்படுகிற குயவர்களை பற்றி ஒரு பெரிய அருமையான ஸ்டடி பண்ணார் அப்புறம் அர்த்தசாஸ்திரா விஷ்ணு ஸ்மிருதி அந்த இந்த ரெண்டு இலக்கியங்களே வந்து இந்த குயவர்கள் வந்து சூத்ரா என்று சொல்லப்படுகிற வர்ணத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி மடுரோ அப்படிங்கிற அறிஞர் வந்து இந்த குப்தா பீரியட்ல தான் குப்தருடைய காலத்துல தான் ஃபோர் டு சிக்ஸ் செஞ்சுரி சி தான் The the idea of the artist as a Brahman became eclipsed. அதுக்கு முன்னால வந்து இந்த குயவர்கள் வந்து தன்னை வந்து ஒரு படைப்பு ஆளி மாதிரி நினைச்சுனா படைப்புனா பிரம்மம் படைக்கிறது படைக்கிறது பிரம்மங்கிறது படைப்பு கடவுள் சொல்ற மாதிரிங்களா இப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு கோயிலே கிடையாது இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல எங்கேதான் இருக்கு அதுக்கு பின்னால வந்து விஷ்ணு விஸ்வகர்மாவுக்கும் முக்கியம் இல்லாம போயிருச்சு ஆக வந்து அந்த பிரம்மாங்கிற கான்செப்ட் போய் இவங்களை வந்து ஒரு நான்கு வகை வர்ணத்தில் கடை வர்ணம் என்று வந்தது வந்து குப்தர்கள் பீரியடுல ஏற்பட்டதா இந்த மடுரோங்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்றார் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து இதுல ஏன் முக்கியம் முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு பார்க்கும் போது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க வட இந்தியா புழுவதும் நான் போயிருக்கேன் நிறைய இடங்கள்ல இதை பற்றி நான் நிறைய பேரோட உரையாடல் பண்ணிருக்கேன் இவங்களுக்கு வந்து கும்பார்னு பேர் கும்பார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம குயவரும் தமிழ்ல என்ன சொல்றோமோ இப்ப சமீபத்துல புலாளர் எப்படி சொல்றாங்களோ அத மாதிரி இந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து கும்பார்னு பேர் வச்சிருக்காங்க கும்பார் குமார் குமார் உச்சரிப்பாங்க இப்ப இப்ப வந்து நம்ம வந்து கும்பாபிஷேகம் அப்படிங்கிறோம் கும்பம்ங்கிறோம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆனா அந்த கும்பத்தை செய்யற கும்பர் இருக்காருல்ல கும்பார் இருக்காருல்ல அவர் வந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் அவரை வந்து இந்த இந்த முறைப்படி வரும்போது இந்த படிநிலை அடுக்கள் வந்து அவரை கீழே தள்ளிறாங்க அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மனத்தாங்கள் இருக்கு அதை பத்தி நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து சொல்றாங்க எல்லா ஹிந்து பாட்டர்ஸும் எல்லாம் சொல்றாங்க நாங்க ஒரு காலத்துல பிரஜாபதியா இருந்தோம் வேதிக் பிரஜாபதிங்கிறது வேதிக்ல பிரஜாபதின்னு ஒரு கடவுள் வருவாங்க அவர் தான் உலகத்தை உருவாக்குனவர் அது மாதிரி வந்து நாங்க தான் படைப்பாளியா இருந்தோம் அதுக்கு பின்னாலே எங்களை பின்னால தள்ளி
சூத்ராஸ் டு ஃபாலோ ஆக்குபேஷன் சச் அஸ் பிராக்டிக்கல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் எவே ஒருத்தன் கைவினை பொருள் செய்கிறானோ கலை தொழில்களில் ஈடுபட்டிருக்கானோ அவன் சூத்ரா என்ற கேட்டகரியில் தான் வருவான் அப்படின்னு மனுஷ் விருக்கி சொல்லி இந்த குயவர்களுடைய மனக்குறை வந்து நான் இந்தியா முழுவதும் நூல்களை படித்திருக்கிறேன் சந்தித்திருக்கிறேன் பேசி இருக்கிறேன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறேன் அந்த சங்கங்களை சேர்ந்தவர்களாக நான் பேசியிருக்கேன் அவங்க எல்லாருக்குமே இந்தியா முழுவதும் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுத்தன்மை வந்து வாழ்ந்து கெட்டவன் ஒரு இருக்கும் பார்த்தீங்க கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ரொம்ப நல்லா இருந்தவங்க அவனுக்குள்ள மனக்குறையா இருக்கும் எங்க தாத்தா எல்லாம் யானை வச்சிருந்தாரு அப்படி அதாவது பெரிய வீட்டுக்காரன் அப்படிங்கும் போது இப்ப வந்து வசதி குறைஞ்சு போச்சுன்னா அந்த ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அதனால ஒரு மனக்குறை இருக்கும் இந்தியா முழுவதும் இந்த மனக்குறை இந்த குயவர்களுடைய மனதில் இருக்கிறது அவங்க ஒரு காலத்துல நாங்க ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருந்தோம் பிரம்ம வைவர்த்தா புராணா வந்து இதுக்கு காரணம் சொல்லுது ஏன்டா அவ்வளவு முக்கியமான இடத்துல இருந்த புயவனை எப்படி அப்படி இப்பில கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணத்தை வந்து ஒரு புராணம் சொல்லுது அது வந்து விஸ்வகர்மா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இவங்க தொடர்பு படுத்துற அந்த விஸ்வகர்மா பூஜை எல்லாம் பண்றாங்கல்ல அவர் வந்து பிரம்மாவில வந்து விஸ்வகர்மா வாங்கும் போது அப்சரஸ்ன்னு சொல்ற அப்சரஸ் இந்த மாதிரி இருக்கான்னு சொல்ற மாதிரிலாம் அது எப்படி சொல்றது தேவலோக மகளிரா அதை பண்ணு அவங்க தான் சாபம் விட்டுருவாங்க இந்த விஸ்வகர்மா அதனால அவர் வந்து அவருடைய நிலைமை தாழ்ந்து கீழே விழுந்துருது இந்த விஸ்வகர்மாவே ஹி வாஸ் பார்ன் டு பிராமின் அண்ட் ஹேட் நைன் இல்லிஜிட்டிமேட் சன்ஸ் த்ரூ ஏ சூத்ரா உமன் ஒன்பது முறைத வரி பிறந்த குழந்தைகள் அப்படின்னு இந்த புராணத்துல எழுதி வச்சிருக்காங்க ஈச் ஆஃப் ஹூம் பிகம் ஆர்கிடெக்டிகல் ஆஃப் கிராஃப்ட்ஸ் மேன் இப்படி பிராமின் ஒருவருக்கும் ஒரு சூத்ராவை சேர்ந்தவருக்கும் முறைத வரி பிறந்த ஒன்பது பேர் தான் இவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து கச்சர் ஆயிட்டாரு ஒருத்தர் கொள்ளர் ஆயிட்டாரு ஒருத்தர் பொற்கொள்ளர் ஆயிட்டாரு ஒருத்தர் புயவர் ஆகிவிட்டாருன்னு ஒன்பது வகையில பிரிச்சு விட்டாங்க இது அந்த சிந்து வெளியில வந்து ஐராவத மகாதேவன் சொல்றாரு பாத்தீங்களா அந்த ஒன்பது கோடு போட்டு இந்த ஆர்டிசன் அப்படின்னு சொல்லி கோடு போட்டு ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு மூணு கோடுன்னு போட்டு அந்த ஒன்பது பிரிவுகள் கொண்டாரு பாத்தீங்களா அது அவர் உருவாக்கல சிந்து வெளியில அதான் இருக்கு இதுக்கு பின்னால் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒன்பது வகையான கலைஞர்களை போட்டு வந்து இந்த விஸ்வகர்மா கதையில போட்டு விட்டு இதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய ஆக சிறந்த தொழில்நுட்பம் மனித வர்ணாட்டினுடைய ஆக சிறந்த தொழில்நுட்பம் ஆக சிறந்த விஞ்ஞானம் சிந்து வெளிகளை கட்டி எழுப்பிய விஞ்ஞானம் சிந்து வெளிகளை கட்டி எழுப்பிய தொழில்நுட்பம் சங்க இலக்கியம் போற்றி புகழ்கிற தொழில்நுட்பம் சங்க இலக்கியம் தலைவனே என்று அழைத்த ஒரு கலைஞர் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய தோற்றம் ஒரு சட்டவிரோதமான ஒழுக்க விரோதமான ஒரு ஆரிஜினில் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டது புராணங்களின் மூலமாக இதுக்கு வந்து ஒரு டெல் டெல் எவிடன்ஸ் வேணும் பார்த்தீங்களா இது எப்படி வந்து மேனிபெஸ்ட் ஆகும் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய வந்து மேனிபெஸ்ட் ஆகும் இப்ப நம்ம வந்து மேனிபெஸ்ட் என்கிறது என்ன சொல்றோம் நம்ம கருப்பு வந்து இந்த கலர் வந்து ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் ஒருத்தன் என்ன சாப்பிட்றாங்கிறது ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் இப்ப இந்த மாதிரியான மேனிபெஸ்டேஷன் இருக்குல்ல இப்ப வட இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த சரஸ்வதியை எழுதுறாரு இவங்களுக்கு எல்லாம் என்னமா ஒரு காரணம் இருக்குன்னு சொன்னா இந்த கும்பார் எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து பெரிய ராஜபுத்து நாங்க வந்து பெரிய ஆண்ட பரம்பரை நாங்க ஒரு காலத்துல இவ்வளவு அருமையா இருந்தோம் அப்படின்னா குறையாவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து இங்க இருக்கவே கிண்டல் பண்றாங்க இந்த பஞ்சாப் இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வந்து ஆமாமா இவர் பெரிய ஆண்ட பரம்பரை தான் பெரிய ராஜா தான் அவர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தலையை வெட்டுவாரு ராஜ்புத்தனா தலைதானே வெட்டணும் மண் பானையில வந்து பானையில வந்து நூலை வச்சு வெட்டுவார்ல பானை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கடைசியில நூலை வச்சு அறுப்பாங்கல்ல அவன் இந்தியில சொல்றான் முட்கட்கா முட்ஜோரா ராஜ்புத் ராஜ்புத் ஹூ கட்ஸ் தி ஹெட் அண்ட் ஜாயின்ஸ் ஹெட் அவர் தலையை தூக்கிட்டு தலையை வைக்கிறதுனால அவரு அது அவரு ஆமா அவர் பெரிய ராஜ்புத் பெரிய ராஜா தான் அவர் தலையெல்லாம் வெட்டிடுவாரு நம்ம சொல்லுவோம்ல புது தடிக்கு தான் அது மாதிரி ஒரு 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 நகைச்சுவை ஒரு 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 கேவலமா சொல்ற மாதிரி நூலை வச்சு தலையை வெட்டுறவரு அது பானையோட தலையை வெட்டுறதுனால ராஜ்புத்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ராஜ்புத் நாங்க சொல்ல மாட்டோங்கிறதுக்கு அதுல சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு கதைய முக்கியமான காரணமா அந்த ராஜ இந்த சரஸ்வதி அருமையா ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்க எல்லாம் சொல்றது வந்து இந்த புயவர்களுக்கு கழுதையோட இருக்கிற தொடர்பு தாண்டா காரணம் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா கழுதையோட உள்ள தொடர்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மண்பானை செய்யறதுக்கு அந்த பகுதியில வந்து கழுதையில அந்த சேத்தெல்லாம் ஏற்றிட்டு அந்த பகுதியில வந்து அந்த கழுதை மேல வச்சு இப்ப இந்த துணி துவைக்கிறவங்க வந்து இந்த ஓரு மண் துணி மூட்டை எல்லாம் வந்து கழுதையில வச்சு கொண்டு போவாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த புயவர்கள் வந்து கழுதைய பயன்படுத்துறாங்க இதுல குஜராத்லயும் மகாராஷ்டிராவிலையும் கழுதையோட வச்சிருக்க தொடர்பை யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை குஜராத்ல வந்து
இந்த மகாராஷ்டிராவிலையும் குஜராத்திலையும் மகாராஷ்டிராவில வந்து பிராமின்ஸ்ல இருந்து மற்ற ராஜ்பத் எல்லாருமே வந்து குயவர்கள் கையில உணவு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவங்க அதை தீர்த்து இல்லை நினைக்கிறது இல்லை குஜராத்திலையும் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்ப குஜராத்திலையும் முக்கியத்துவம் இருக்கு அவர் கழுதையை டீல் பண்றதை பத்தி கவலைப்படல மகாராஷ்டிராவிலையும் அவர் கழுதையை டீல் பண்றதை பத்தி கவலைப்படல மத்த ஏரியால அவர் கழுதையை டீல் பண்றதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படுறான் இதான் நான் வந்து என்னுடைய நூல்ல எழுதியிருக்கேன் டாங்கி ஹோல்ஸ் தி கீ அப்படின்னு என்னுடைய ஆங்கில புத்தகத்தில் டாங்கி ஹோல்ஸ் தி கீ அதாவது கழுதை கையில் சாவி இந்த கழுதை கையில தான் சாவி இருக்கு யாரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் கழுதையோட டீல் பண்றான்ட்டு நம்ம சொல்ல பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம கழுதையை பத்தி நம்ம என்ன மறைச்சிட்டு இருக்கோமா இப்ப கழுதையே காணாம போச்சு அன்னைக்கு ஒரு நாள் முதல்ல சென்னையில கார்ல போயிட்டு இருக்கேன் பாண்டி பஜார் பக்கத்தில் எங்க ஊர் ஒருத்தர் கழுதை கட்டிருந்து திடீர்னு கழுதையை கழுதையை பார்த்து ரெண்டு பேரும் நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு வண்டியில இதுல ரெண்டு ஏரியால வடபள்ளி ஏரியா என்னடா பாக்குறேன் கழுதையே பார்க்கவே முடியல கழுதை இங்க கட்டி விட்டுருக்காங்க கழுதையை காட்டிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் பிள்ளைங்கிட்ட வண்டி நிறுத்தி தான் கழுதை அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் கழுதையை காணாம போயிருக்கு அப்ப இந்த கழுதையை பற்றிய கண்ணோட்டம் எப்படி இருந்தாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சிந்துவெளியில குதிரை இல்ல ஒயில் டாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற கழுதை இருக்கு இதை பற்றி அஸ்கோ பர்பாலா கட்டுரையே எழுதிருக்காரு அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்துல அந்த ஒயில் டாஸ் சொல்ற அத்திரி வந்து மனிதன் பயணம் பண்றதுக்கே ரேக்லா வண்டி மாதிரி பயன்படுத்தினதை சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணுது சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணுது அது போக சங்க இலக்கியத்துல கழுதைங்கிறது கழுதைங்கிற சொல்லே எட்டு தடவை பயன்படுத்தப்படுது இது பின்னால் வந்து இந்த சங்க இலக்கிய காலத்திலே வந்த வந்த புறத்தொடர்புள்ளாலும் இந்த இந்த வேந்த் வேந்தர்கள் பெரிய வந்தர்கள்லாம் வந்து ஒருத்தனை ஒருத்தன் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுட்டா அவனை ஜெயிச்ச ஏரியாவில கழுதையை விட்டு உழுது எல்ல விதைச்சான் அப்படின்னு ஒரு அவனை இழிவுபடுத்துறதுக்கு ஒரு முறையா வந்து பயன்படுத்துறாங்க அந்த கால அந்த மாதிரியான அப்ரோச் வந்து அப்பயே உள்ள புகுந்துருது ஆனால் மற்ற இடங்களில் ஒரு கழுதைய அனர்செலி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் சாத்துனா வியாபாரம் பண்ண போறவிய வணிகர்கள்லாம் வந்து சாத்து குரூப்பா சேர்ந்து போவாங்க பொதுவாக இல்லைனா கொள்ளக்காரங்க வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் மட்டும் தனியா வண்டி ஓட்டு போனானே அடிச்சு பிடிக்கிட்டு போயிடுவாங்க அதனால ஐநூறு பேர் நானூறு பேர் முந்நூறு பேர் வண்டி மொத்தமா தாங்க மாட்டு வண்டி போட்டிக்கிட்டு அப்படி போன மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டி போவாங்க அனர்செலி கழுதை சாத்தோடு வழங்கும் அந்த மாதிரி வணிகர்கள் பயன்படுத்துறாங்க மின் படங்கர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை பொறைமொழி கழுதை நெடுநிறை தலிய இந்த மாதிரி நெடுஞ்செவி கழுதை குறுங்கால் ஏற்றை இப்படியாக சிலப்பதிகாரம் வரைக்கும் வருது சில இடங்கள்ல வந்து ஒரு அரசன் ஜெயிச்ச இடத்துல போய் அவன் கழுதை உழுதான்னு சொல்ற கான்செப்ட்ல வருது ஆனால் கழுதை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை விட முக்கியமாக இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடைய மலைப்பகுதியில் இருந்து கடல் பகுதிக்கும் கடல் பகுதியில் இருந்து மலைப்பகுதிகளுக்கும் உணவுப் பொருள்களையும் ஏற்றுமதி பொருள்களையும் இறக்குமதி பொருள்களையும் சுமந்து செல்வதற்காக கழுதை பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை சங்க இலக்கியம் வரவு வைக்கிறது அடுத்த அடுத்த அடுத்ததை பாருங்க கழுதை என்ற வணிக சுமை தாங்கி இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் சங்க இலக்கியத்தினுடைய முழுகெலும்பு சங்க இலக்கியத்துக்கு ரோமானிய நாட்டிலிருந்து சங்க தமிழ்நாட்டிற்கு பொன்னை கொண்டு வந்து குவித்த வியாபாரம் கடல் வணிகம் வம்பளர் கழுதை சாத்தோடு செல்லும் காட்டு வழி எல்லிடை கழுகினருக்கு ஏமம் ஆக மலையவும் கடலவும் மாண்பையும் தருவும் அரும்பொருள் அறுத்தும் திருந்து தொடை நோந்தால் தடவு நிலை பளவில் முழு முதற் கொண்ட சிறு சுளை பெரும்பளம் கடுப்ப விரியல் புனற்புறை தாங்கிய வடுகால் நோன்புறத்து அனச்சவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் உள்குடை பெருவெளி கவலை காண்பி இல்லையாப்பட்ட இலக்கியம் அதுல வந்து என்ன சொல்றான் அவங்க வியாபாரி எல்லாம் தன்னுடைய சுமையெல்லாம் கழுதையில் கொண்டு போறாங்க கழுதையில் கொண்டு போகும்போது வழியில எவனாவது ஆடலை கல்வர்கள் வந்து வழியில போனா அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது கொஞ்சம் படை ஒரு மசில் மேன் மாதிரி கூட போறாங்க அஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன் டு தோஸ் ஹூ டிராவல் டூரிங் தி டே தெர் ஆர் மெர்ச்சன்ஸ் ஹூ ட்ரேட் வித் ரேர் திங்ஸ் தட் ஆர் ஃப்ரம் தி மவுண்டன்ஸ் அண்ட் ஓர்சன் கடல் வழியில வர்ற பொருளையும் கொண்டு போய் இங்க உள்ளூர் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிளகு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து கடல் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் இந்த வியாபாரி வந்து கழுதையை பயன்படுத்துறான் They travel on wide toll roads. They toll on the toll road. They collect toll road. They collect toll road. They collect toll road. With their donkeys with the lifted ears and backs with the deep scars. They are going to die. They are going to die. They carry loads of pepper sacks. They are going to die. Well balanced. On this side, on this side. You are going to die. 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 இந்த சைடு ஒரு கரு ஒரு மிளகு மூட அந்த சைடு ஒரு மிளகு மூட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மிளகு முறை இந்த மிளகு முறை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த ஏலக்காய் மிளகு இந்த மாதி
இந்த கழுதை தூக்கிட்டு போகுது கூட தான் வியாபாரி போறான்னு சொல்றான் அப்ப கழுதை கிட்ட கூட இருந்தவனே தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லி சொன்ன ஒரு சமூகவியலுக்கும் கழுதையை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்திற்கு கடல் வணிகத்திற்கு உள்நாட்டு வணிகத்திற்கு பயன்படுத்திய சங்க இலக்கியம் சொல்லுகிற ஒரு பண்பாட்டு மரபுக்கும் அடுத்த அடுத்த பாடலா பாருங்க இந்த கழுதை வந்து ரெண்டும் செய்யும் அங்க வந்து வணிக கழுதை இந்த கழுதை ஒரே பாட்டுல ரெண்டு வகையான ஆளு டீல் பண்றான் கவ்வை பரப்பின் வெவ் உவர்ப்பு ஒளிய இந்த துணி துவைக்கிறவர் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த இந்த வெள்ளாவி வச்சிருக்காங்க இந்த துணி எல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு இப்பதான் சோப் போட்டு எல்லாம் துவைக்கிறோம் வெள்ளாவி வைப்பாங்க இந்த வெள்ளாவி வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு மண்ணு தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க இந்த ஒவ்வொரு மண்ணை தூக்கிட்டு வருது இந்த கழுதை அப்ப இந்த கழுதையை வந்து துணி துவைக்கிறவங்களும் ஒவ்வொரு மண்ணு தூக்கிட்டு வர்றதுக்கும் பயன்படுத்துறாங்க இதே நேரத்துல வியாபாரிகள் வந்து குறைமணி கழுதை நெடுதரை செய்ய அவங்களுடைய வியாபார பொருளுக்கு கொண்டு வர்றாங்க ஆக ஒரே பாடலில் கழுதையினுடைய இரண்டு வகையான பண்பாடு இருக்கு அடுத்து வரும்போதுதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை குஜராத் மகாராஷ்டிரா குயவர்களுக்கு இல்ல அவர் கழுதையோட பழகினாலும் சரி கழுதையோட பழகினாலும் சரி அதை பத்தி எவனும் கவலைப்படுவது இல்ல ஆக இந்த தொடர்புகளை வந்து இந்த பானை வந்து நமக்கு காட்டுகிறது அதையும் அதுக்கு முத்தாய்ப்பா இருக்கிறது வந்து பானை கீரல் இந்த பானையில எழுதப்பட்டிருக்க பாத்தீங்களா இந்த கீரல்ங்கிறது வந்து இன்னைக்கு கூட பத்திர ஆபீஸ்ல பத்திரம் பதிய போறாந்தா இன்னும் கையெழுத்து போடுறோம் கை நா கையெழுத்து போடுறோம் இல்லைன்னா கை நாட்டு போட்டா கீரல்னு போடுவோம் இன்னாருடைய கீரல் தான் கையெழுத்தும் போடலாம் கை நாட்டும் வைக்கலாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்திரத்துல பேர் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக இந்த கீரல் தான் வந்து எழுத்தினுடைய சில பேர் கேட்கறாங்க வந்து அது என்ன ரெண்டு மூணு வார்த்தை தானே இருக்கு நாலஞ்சு வார்த்தை இப்ப சிந்து வெளியில சின்ன சின்ன பொறிப்பு தான் இருக்கு சின்ன சிந்து வெளியில அவ்வளவு பொறிப்பு பண்றதே கஷ்டம் அவன் வந்து கவிதையா எழுத முடியும் அல்லது சங்க இலக்கியத்துல பானை இலை எழுதுறவன் சின்ன பேரை தான் எழுதி வைப்பான் பேரை தானே எழுதுவான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேரை தானே எழுதிட்டு இருக்கு எவர் சில்வர் பாத்திரத்துல கூட அப்ப அந்த பானையில அவன் பேர் ஆதன் அவன் பேரு சாத்தன் இதுவானே எழுதுவான் கவிதை எதுக்கு பானையில எழுத போறான் அப்ப சின்ன சின்னதா இருக்கு சின்ன சின்னதா தான் இருக்கும் ஆக இந்த பானை கீரல் வந்து எம் கே தவில்கர் சொல்றாரு ஹரப்பன் ஸ்கிரிட் அப்பியர்ஸ் டு ஹவ் எவால்வ் அவுட் ஆஃப் தி பாட்டர் சுமார் பானையில கீர்ன வந்தாண்டா சிந்து வெளியுடைய வரிவடுத்தையே தொடக்கலான்னு எம் எஸ் தவாலிக்கர் சொல்ற அந்த கீரனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்தியாவினுடைய வரிவடிவத்திற்கு தொடக்கமாக இருந்தது இதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிப்பதற்கு முன்னால் நான் எப்போதும் சொல்வதை போல சுரங்கத்தில் இருந்து அரங்கத்திற்கான ஒரு பாடலை அறிமுகம் பண்ணி அதோட வந்து நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் இது வந்து புறநானு நூற்றிய முப்பத்தி ரெண்டாவது பாடல் எழுதியவர் வந்து கோவூர் கிளார் பாடப்பட்டன் சோழன் நலங்கில் கடும்பின் அடுக்களம் நிறையாக நெடுங்குடி பூ அந்த பாட்டை வந்து இது வேற கான்டெக்ட் இது இன்னொரு காரணத்துக்காக நான் வச்சிருக்கேன் கடும்பின் அடுக்களம் நிறையாக நெடுங்கொடி பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ வண்ணம் நீவிய வணங்குகிறை பனைத்தோல் உண்ணுதல் விரலியர் பூவிலை பெருக என மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் பாடுகும் வம்மினோ பரிசில் மக்கள் தொன்னில கிழமை சுட்டி நன்மதி வேட்கோச்சிரார் இந்த வேட்கோங்கிற வார்த்தைக்காக தான் எடுத்தேன் வேட்கோச்சிரார் தேர்க்கால் வைத்த பசுமன் குருவு திரள் போல அவன் கொண்ட குடுமித்தும் இத்தன் பனை நாடே இந்த பாட்டு வந்து ஒரு சோழ மன்னன பாராட்டு இது எதுல இருக்கு புறநானுல இருக்கு இது சங்க இலக்கியத்துல இருக்கு இந்த சங்க இலக்கியத்தை எல்லாம் தொகுத்தது எங்க தமிழ்ச்சங்கத்துல முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் இது கடைச்சங்கத்துல செய்யப்பட்டது இந்த கடைச்சங்கத்துக்கு நிதி உதவி செஞ்சு அதை நடத்தினது யாரு பாண்டியன் அதனுடைய தலைநகரமா எது கருதப்பட்டது மதுரை மதுரையில் தொகுத்ததாக கருதப்படுகிற பாண்டியனுடைய சங்கத்தில் தொகுக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிற சங்க இலக்கியத்தில் இந்த பாடலினுடைய இயலலும் நகைச்சுவையும் தூக்கலும் வந்து சேரர்களையும் பாண்டியர்களையும் அவமதிப்பது போலவே இருக்கும் இந்த பாட்டை மட்டும் நீங்க படிச்சு பாருங்க இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா இவர் வந்து சோழ நலுங்கள்ளி கடும்பின் அடுகளம் நிறைய நீ வந்து வந்து ஒன்னும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்ல இருக்கு இந்த சட்டி எல்லாம் காலியா இருக்கு நீ வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது பரிசு கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவன் நில சோழ நலங்கள்ளி அப்படியாப்பட்ட ஆளு பயங்கரமான ஆளு அவ்வளவு வெற்றிகள் அடைஞ்சுவேன் டக்குனு வளதையில பிடிச்சு இந்த வஞ்சி பூவா வஞ்சினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வஞ்சிங்கிறது ஒரு ஒரு மலர் வஞ்சி கொடி வஞ்சிங்கிறது ஒரு நகரம் அதனாலதான் அந்த கொட்கை வஞ்சி தொண்டி வந்து அந்த பேர் எவ்வளவு புராதனமான பேர் சிந்து வெளி காலத்துல இருந்து சொன்னீங்கன்னா இந்த சங்க இலக்கிய காலத்திலே வஞ்சிங்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு அர்த்தம் வேற வந்துருது வஞ்சின்னு ஒரு நகரமா இருக்கு வஞ்சினா ஒரு பெண்ணு வஞ்சி கொடி வஞ்சினா ஒரு மலரு பூக்குற மலரு இப்ப பூக்குற மலர் வந்து பூத்த வஞ்சினா இந்த டவுன் என்ன ஏ என்னடா அதையும் வஞ்சிங்கிறீங்க இதையும் வஞ்சிங்கிறீங்க அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்றான் இது வந்து
என்னடா குதிரைங்கிறது ஓடுது இந்த மாதிரி உடல் தானே இல்லாம குதிரை இதை போய் மலையை போய் குதிரைங்கிறீங்களா அங்கவும் சங்கிலக்கத்துக்கு தான் ஓடா குதிரைடா அப்படிங்க ஓடா குதிரை இன்னொரு செருப்புன்னு ஒரு மலை இருக்கு சங்கிலக்கத்து செருப்புன்னு அதுக்கு பேரு அந்த செருப்பு மலைக்கு வேணா சொல்றான் மிதியா செருப்புங்க இது செருப்புடா ஆனா காலில் போடுற செருப்பு இல்லைங்கிறான் அப்ப அந்த சொல் அப்பயே பழமையாகிட்டதுனால சங்க இலக்கியத்துல விளக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இவன் சொல்றான் நீ இல்லைன்னு போய் கேட்டீன்னா ரைட்டு ஹேண்ட்ல எடுத்து அந்த பூவா வஞ்சி இருக்குல்ல அந்த நகரம் நகரத்தை எடுத்து போட வச்சுட்டு போடா அப்படின்னு கொடுத்துருவான் வண்ணம் நீவிய வணங்குகிறை பனைத்தோல் ஒன்னுதல் விரலியர் பூவிலை பெருக அப்ப வந்து இந்த விரலி பெண்கள்லாம் ஆடிட்டு வந்து சோழ மன்னா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி பாடினா உனக்கு அந்த பூவிலை இது மாதிரி இந்த டிப்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இந்த பூவிலை பெருக்கண்ணா போற போக்குல எடுத்துட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அவர் என்னத்த டிப்ஸ் கொடுப்பாருனா பாண்டியனோட மாட மதுரை எடுத்து இந்த சைடு இருக்க மதுரையை லெப்ட் ஹேண்ட் எடுத்து இந்த லேடிக்கு வந்து டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாரா இந்த சைடு வந்துட்டு பாண்டிய ஒண்ணு இல்லைன்னு கேட்டு வரவனுக்கு சேரனுடைய பூவா வஞ்சி எடுத்து டிப்ஸ் கொடுத்துருவாரு இந்த சைடு மதுரையை எடுத்து வந்து பாடிட்டு வந்து கேட்டா பூவிலை கொடுக்குற மாதிரி டிப்ஸ் கொடுத்துருவாரு சரி என்னடா அதனால நீங்க வந்து ஜாலியா வந்து பாடுங்களா அவனை பாராட்டி சரி அப்படின்னா இவனுக்கு என்ன அப்படி என்னடா இவ்வளவு மதுரையும் வஞ்சியுமே டிப்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டினா அவனுக்கு வந்து இந்த பூமி மேல ஒரு உரிமை இருக்குடா அது எப்படின்னு கேட்டீன்னா இந்த குயவர்களுடைய பயல் இருக்காங்க சின்ன பசங்க இந்த வீட்டு பசங்க அவனுக்கு வந்து என்ன அவனுக்கு எப்படி வருது இந்த மண்ணு மேல உரிமை அவன் வீட்டுல இருந்துட்டு அவங்க அப்பா செய்யறத வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கையில எடுத்துட்டு அந்த 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 மண்ணை எடுத்து களிமண்ணை எடுத்து அவன் எடுத்து போய் அவன் சக்கரத்தை வச்சு சுத்துவான் சின்ன பயலா இருப்பான் சுத்துவான் அதுவந்து போன மண்ணை தான் போகும் பானை எப்படி போகும் சிந்து வெளியிலேயே அப்படியே சின்ன பயல செஞ்ச பொம்மை இருக்குன்னு ஆய்வாளர்லாம் சொல்றாங்க அந்த அது வந்து பெரிய ஆள் செஞ்சிருக்க முடியாது அவங்க ஏதோ விளையாட்டா செஞ்சு ட்ரைனிங் எடுத்துருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பெயர் வீட்டு வந்து பயலுக்கு வந்து இப்படிதான் கத்துக்குவாங்க இந்த வேட்காட் சுரார் வந்து தேர்காலில் வச்சது மாதிரி பசுமன் குருவித்திரல் போல அந்த மண்ணை வச்சு இவன் வச்சு விளையாடுறது மாதிரி இந்த பூமியவே இவனுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குடா அதை வச்சு இவன் ஆற்ற குடிமி தாண்டா கொண்ட குடிமி தன்பனை நாட இவன் ஆற்ற விதம் தாண்டா அந்த பூமியோட குடிமையை ஆடும் அப்படியாப்பட்ட ஆள்றா எங்க ஆளு இது வந்து மிகைப்படுத்தப்பட்ட பாடல் இது கவிதை ஆனா மதுரை எடுத்து டிப்ஸ் கொடுத்துருவான் சேரனுடைய வஞ்சி எடுத்து டிப்ஸ் கொடுத்துருவான் என் பாடி வர்றவங்களுக்கு ஏன்னா அவன் வந்து வேட்கோச்சிறார் அவன் எப்படி அவன் பூமி மேல உரிமை வச்சுட்டு இந்த இந்த செய்யறது அந்த அதை வச்சுட்டு எப்படி வந்து அவன் அந்த சக்கரத்து மேல வச்சு மண்ணை சுத்தி விடுறான் சின்ன பையன் சுத்தி விடுற மாதிரி இவன் லெப்ட் ஹேண்ட்ல அடிச்சு விட்டு போவாண்டா சோழன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டுல நிறைய விஷயங்கள் இந்த பண்பாடு பற்றி இருக்கிறது பாண்டிய மன்னனுடைய அவைக்களத்தில் சங்கத்தில் வைக்கப்பட்ட பாடலில் மதுரை டிப்ஸ் கொடுக்கப்படும் வஞ்சி டிப்ஸ் கொடுக்கப்படும் என்ற ஒரு கவிதை எழுதப்படுகிறது ஏனென்றால் இது பெரிய நீண்ட நெடிய துன்பங்கள் தொடர்பு அதை தான் நான் சொல்றேன் சமகாலத்துல இருக்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பேன் ஒருத்தனை பத்தன் இப்படி பாராட்டி இந்த மாதிரி கேலி பண்ணி எழுதுவானா அல்லது எழுதிதான் வந்து அவன் அவன்தான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுவானா ஆக இது நமது பொன்மங்கள் குறித்து அப்படிப்பட்ட பாடலில் இந்த வேட்கோ சிறார் வருகிறார்கள் வேட்கோ என்ற சொல் வருகிறது வேல் கோ என்ற தலைவன் வருகிறது முதுவாய் குயவன் என்ற சங்க இலக்கியம் போற்றுகிறது அவனையே வந்து களம் செய் கோவென்று அழைக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணி இந்த பண்பாட்டு வரலாற்றை வந்து மீட்டெடுப்பதில் மீள் உருவாக்கம் செய்வதில் இந்த பானை செய்யும் குயவர்கள் இந்த அடுத்து உள்ள படங்களை பாருங்க இந்த தொடர்பு இந்த பானைத்தளம் என்று நான் சொல்கிற இந்த சிந்துவெளி அடுத்து குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் இது மேலே இருக்கிறது ஆதிச்சநல்லூர் கீழே இருக்கிறது கீழடி பானை இந்த கீழடி பானை அருகில் இருந்து படம் எடுத்துக் கொள்ளும் அருமையான வாய்ப்பு எனது எனது வாழ்க்கையினுடைய ஆக சிறந்த மகிழ்ச்சிகளில் ஒன்று இந்த பானையை தொட்டு பார்த்ததும் இந்த பானையின் அருகில் இருந்து ஒரு படம் எடுத்துக்கொண்ட அதற்கு பின்னால் வந்து இந்த குறி குறியீடுகள் அடுத்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா பல இடங்களில் வந்து இந்த தமிழியும் தமிழி எழுத்துக்களும் அடுத்து இருக்கிறது சிந்து வெளியினுடைய அடுத்து கீழடியில் கிடைச்சிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய புத்தகத்தில் கூட கீழடியில நிறைய கிடைச்சிருக்கு அதுல செலக்ட் பண்ணது மட்டும் இது இந்த பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து கீழடி கிராப்டி இந்த வலது பக்கம் இருக்க இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து சிந்து வெளி குறியீடு இது வந்து இயற்கையா சாதாரணமா அப்படி நடக்க முடியுமா இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஒரு மின்கம்பம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க இந்த ஒரு மின்சார இந்த ஹைடென்சன் ஒயர் டவர் மாதிரி அதையும் இந்த இதையும் பாருங்க இந்த இவர் இந்த ஹை பிரீஸ்ட் சொன்னார்ல ஐராவத மகாதேவன் இந்த கைய விரிச்சிருக்க மாதிரி அதனுடைய குறியீடுகளை பாருங்கள்
இந்த சொல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் கொப்பரையில் இருந்து தான் அந்த கொப்பரை இன்னைக்கு கொப்பரை கொப்பரை இட்லி கொப்பரைங்கிறோம் ஆக இயற்கையில் இருந்து சுரக்குழுக்கையில் இருந்து இதுல தான் பண்ண பானை செய்யும் மரபுகள் எல்லா பண்பாடுகளில் இருந்தாலும் அத்தொழிலை எப்படி பார்க்கிறது என்ற அணுகுமுறையில் தான் சித்தாந்த வேறுபாடுகள் உள்ளீடாக உள்ளன ஜமதக்னியின் மனைவி ரேணுகா பற்றிய கதை தொன்மையத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டும் ரேணுகா பச்சை மண் பானையை அன்றாடம் செய்து அதில் நீர் கொண்டு வந்தவர் ஒரு நாள் விமானத்தில் செய்த கந்தர்மணி நிழலை பார்த்து அதனால் பானை செய்ய முடியாமல் போய் பெற்ற மகனால் கணவனது ஆணைப்படி கொலை செய்யப்பட்டவர் இப்படி வந்து ஒரு சில ஒரு பக்கத்தில் வந்து தொன்மங்களில் வந்து பானை செய்வது என்பதை ஒரு இது ஒரு செயல் சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தோடு தொடர்புடையாம ஒரு கதை மரபாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து வேறு வகையான கோணத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு புராண கதையாக இருக்கிறது ஆனால் சிந்து வெளியில் இருந்து லோத்தலின் வழியாக தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய இடத்தெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்கள் பெருங்கள் கால பாண்டங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் கீரல்கள் இது எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இந்தத்தடம் தான் உறுதிப்படுத்தும் இன்னைக்கு கூட அந்த பொற்காலம் ஒரு படம் வந்தது சேரன் இயக்கிய ஒரு படம் அதுல வந்து தஞ்சாவூர் மண்ணு எடுத்து தாமிரபரணி தண்ணிய விட்டு தஞ்சாவூர் மண்ணு எடுத்து தாமிரபரணி தண்ணிய விட்டு சேர்த்து சேர்த்து செஞ்சது இந்த பொம்மை இந்த சுடுமண் பொம்மைகள் பானைகள் சூளை இது எல்லாம் தொடர்புடைய விஷயங்கள் இது பொம்மை இல்லை பொம்மை இல்லை உண்மை அதான் உண்மை இது பொம்மை இல்லை பொம்மை இல்லை உண்மை எத்தனையோ பொம்மை செஞ்ச என் கண்ணம்மா எத்தனையோ பொம்மை செஞ்ச என் கண்ணம்மா அடி அத்தனையும் உன்னை போல மின்னுமா பதில் சொல்லுமா ஊரெல்லாம் மண்ணெடுத்து உருவம் தந்தேன் உடம்புக்கு என் உசுர நான் கொடுத்து உசுரு தந்தேன் கண்ணுக்கு அதுதான் இன்று வரை தொடர்கிற இந்த குயவர்கள் சுதை மனசு மண்ணிலிருந்து சிற்ப உருவங்களை கொண்டுபவர்கள் அவர்கள் தான் பூசாரிகள் இன்னைக்கு மதுரையில போய் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தான் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலினுடைய ஒரு காலத்தில் நாங்கள் தான் பூசாரியாக இருந்தோம் என்ற குறையும் மனத்தாங்களும் பாண்டி நாட்டு வேளாளர்கள் இருப்பதை இங்கிலீஷ் தனது பிஹெச்டி ஆய்வில் மிக ஆழமாக அது ஒரு அருமையான புத்தகம் நீங்க அது இன்டர்நெட்ல வந்து நீங்க நீங்களே பதிவிறக்கம் பண்ணலாம் அது எளிதாகவும் இலவசமாகவும் கிடைக்கிறது அந்த பிஹெச்டி ஆவணத்தை வந்து இதில் தொடர்புடையவர்கள் எல்லாரும் படிக்க வேண்டும் அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய விழிப்பு திறப்பாக இருக்கிறது இந்த பண்பாடு தொடர்ந்து இருக்கிறது இது முக்கியத்துவமும் தொடர்ந்து இருக்கிறது தில்லைவாழ் அந்தனருக்கும் அடியாருக்கும் அடியேன் என்று சொல்லுகிற அந்த பாடலுக்கு அடுத்து வந்து திருநீல கண்ட குயவனாருக்கும் அடியேன் என்று சொன்னதிலிருந்து சங்க இலக்கியத்தில் வெண்ணி குயத்து யார் என்ற ஒரு பெண் புலவர் குயவர் இன பெண் ஒரு கவிதை எழுதும் அளவிற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பெண் புலவராய் இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பானையில் எழுதியவன் தான் எழுதி எழுதியவன் முதல் எழுத்து எழுதியவன் சிந்துவெளி எழுத்துக்கும் பானையில் கீறியவனே காரணம் கவில்கர் சொல்வதை போல பானையில் கீறியவனே எழுத்தை கொண்டு வந்தான் அதனால் தான் அவனை சங்க இலக்கியம் முதுவாய் குயவ குயவன் ஆஃப் ஆன்சியன் விஸ்டம் என்று சொன்னது இதை எல்லாம் நான் பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிந்துவெளி அறிவிக்கப்பட்டு தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காவது ஆண்டு நாங்கள் ரோஜாமுத்தியா லைப்ரரியில் நூலகத்தில் அதனுடைய ஆண்டு ஆண்டு விழாவை வந்து நான் அதற்காக நான் ஒரு உரையாடலை ஆங்கிலத்தில் பாட்ரூட் என்ற தலைப்பில் சொல்லும் போது எல்லாம் செஞ்சு முடித்தாலும் எவ்வளவுதான் சொல்லி எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி எத்தனையோ எழுதி ஆங்கிலத்தில் எழுதி ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் எங்கேயோ கடைசியில் அந்த கடைசியில் வந்து ஒரு பானையின் வந்து ஒரு சிற்பம் சிலை சிதை செய்து விட்டு அந்த கண்ணை திறக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கேயோ ஒன்று மீதி குறை இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படித்தான் நான் வந்து அந்த உரைக்காக தயார் செய்து பின்னாலும் இன்னும் ஏதோ சொல்றதுக்கு இருக்கு இன்னும் ஏதோ சொல்றதுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன் அப்போ வந்து ஒரு பாடலை நான் எழுதி ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துல வந்து சென்னைக்கு அனுப்பிச்சு அது ஒளிப்பதிவு செஞ்சு இங்க வச்சு எடிட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாளுக்குள்ள தயாரி செய்து அந்த உரையாடலுக்கு முன்னால் எங்கேயோ வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய தொடர்ச்சியை இந்த சங்க இலக்கியம் எப்படி அந்த குயவனை தலைவன் என்று சொன்னது அதுக்கு நம்ம என்ன கைமாறு பண்ணிருக்கோம் இந்த சமகாலம் என்னவா அவனை பார்க்குது அதுக்கு என்ன செய்ய போறோம்னு சொல்லி அந்த அறிஞர்கள் கூடி அந்த சபையில் இருப்பவர்கள் என்னவென்று கூட சொல்லாமல் அனைவரையும் எழுந்து நில்லுங்கள் என்று சொன்னேன் எழுந்து நின்று அவள் வந்து நான் வேற ஏதோ தமிழ் வாழ்த்து போட ஏதோ பாடப்போகிறேன் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் நான் எழுதிய குயவர்களுக்கான எனது களம் செய்கோவை என்ற பாடலை நான் தந்தேன் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு பேச வந்திருக்கிற வந்து இந்திரன் அவர்கள் பேச போகிறார்கள் அவர் கலை விமர்சகர் இந்த அளவுணர்ச்சியையும் மட்பாண்டத்தையும் பற்றி பேசுவதால் அவர் இதை சாட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்னிலை வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எழுமாத்தூர் கார்த்திக்கு வந்து எனக்கு இதன் மூலமாக இந்த பாடலின் மூலமாக அறிமுகமானவர் நான் ஈரோடு புத்தக கண்காட்சியில் பேச போகும் போது அவர் என்னை அவருடைய வீட்டுக்கு அழைத்தார் ஈரோட்டுக்கு அருகில் காங்கை வழியில் இருக்கக்கூடி
அங்க வந்து சிந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரீ ஸ்டிக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தலைவனின் உருவ பொய்மை செய்து வைத்து அதில் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்தி என்னுடைய பெயரை அவர் எழுதியிருந்தார் நான் வந்து சொன்னேன் வந்து என்னுடைய பெயர் எல்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை ஜான் மார்சலில் இருந்து தொடங்கி கீராஜ் பாத்திரியார் இருந்து தொடங்கி அஸ்கோ பர்பூலா ஐராவத மகாதவன் இந்த எல்லா பெயர்களையும் தமிழ் பிராமி எழுதிவிட்டு கடைசியில் வேண்டுமென்றால் என் பெயரை எழுதுங்கள் என்று சொன்னேன் அப்படி எழுதி அதை எனக்கு பரிசாக அளித்தார் தமிழ்நாடு முழுவதும் எனக்கு பானைகளையும் இந்த சிந்துவெளி பொம்மைகளையும் எழுதி என்னுடைய பெயரையும் என்னுடைய தந்தையின் பெயரையும் என்னுடைய அன்னையின் பெயரையும் எனது முகவரியையும் எழுதி தமிழ் பிராமியில் எழுதி எனக்கு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் பரிசளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு புயவர்கள் அவர்களுக்காக நான் எழுதிய இந்த பாடலையே இந்த பாடலை நான் இங்கு காணொலியாக கொடுப்பதன் மூலமாக நான் இதை வந்து இந்த முதுவாய் புயவர்களுக்கு இந்த உரையை நான் காணிக்கையாக்குகிறேன்